అధిక బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా సాహితీ యోగా థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్కారం చంపరాతి శోభన్ గారు హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ అందరికి మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలాగే అమ్మగారికి మీ అమ్మగారికి అందరికి అందరు అమ్మలకి నీ పాదాలకు వల్ల నాడుగులు సాగాలమ్మ ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా హీరోయిన్ గా ఒక సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక అమ్మగా ఒక భార్యగా ఎంత మందిని మెప్పించి ఆ మొక్కల్లో చిరునవ్వు ఇంత కూడా పోనివ్వకుండా ఇంత హ్యాపీగా ఉంటున్నారు కదా అమ్మగారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నువ్వు మొన్న ప్రహ్లాద్ పిక్చర్ చూసావు కదా ఈ ఆ పాపే ఈమె ఈమె ఎవరో తెలుసా తరుణ్ వాళ్ళ అమ్మగారు చాపుట్టుకులు మన చేతిలో లేవు ఆ శ్రీహరి సంకల్పం లేనిది గడ్డిపూచ కూడా కదలదు రోజరమ్మి గారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే యాజ్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా దాదాపు ఐదు వందల పైగా చిత్రాలు చెప్పిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ అంటే మీరే ఏదో సరదాగా వెళ్ళి చెప్దాంలే పిక్చర్ అని వెళ్ళి చెప్పాను ముగ్గురు మొనగాలలో కూడా ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కి చెప్పిన అది అది కూడా ఎవరు తెలియదు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎందుకు డబ్బింగ్ డైరెక్టర్ కి వచ్చారు నేను ఆల్రెడీ రమ్య కృష్ణ కి చెప్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు ఎవరు అంటే చెప్పించాలి సార్ రమ్య కృష్ణది ఆవిడ చెప్పేస్తున్నారు ఆ రోజు చెప్పేయమ్మా ఆ రెండు కూడా ఉంటాయి ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉంటాయి అది కష్టం ఆ నువ్వు చెప్తావు చెప్తావు చెప్పి చెప్పి అని వెళ్ళిపోయారు చెప్పాను ముగ్గురికి మార్చి కొంచెం మీ హండ్రెత్ పిక్చర్ చిరంజీవి గారికి ఫస్ట్ పిక్చర్ అనుకున్నారా చిరంజీవి గారు ఈ లెవెల్లో ఇంత పెద్ద స్టార్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి బాప్ అవుతారు అసలుకి హీరోయిజం అంటే సినిమాల్లో హీరో కాదు రియల్ లైఫ్ లో కూడా హీరోగా ఆయన ఆయన చేసే సేవలు కానీ ఈ మధ్య నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ కి దాదాపు పది లక్షల పైన చెక్కులు పంపించారు ఆయన నిజంగా గ్రేట్ చిరంజీవి గారు ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా బేసికల్ గా చాలా మంది చెప్తుంటారు సినిమా వాళ్ళకి అమ్మ గురించి అమ్మ గొప్పతనం గురించి ఆడవాళ్ళ గొప్పతనం గురించి పెద్దగా తెలియదు వాళ్ళ సోకులు వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళ షూటింగ్లు వాళ్ళ మేకప్ వాళ్ళ లిఫ్టిక్లే ఇదే తెలుస్తుంది వాళ్ళ ప్రపంచం అది అంటారు అమ్మ ఉన్న ఇల్లు లేనిది లేదు కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా కూడా అమ్మ అమ్మే అమ్మ లేరు ఇంకా అన్నప్పుడు బయట పట్టడం చాలా రోజులు పట్టింది రోజారమ్మ గారికి ఎంతకంటే బాధే ఉంటుంది నమస్కారం చంపరాతి శోభన్ గారు ఎందుకు నా అసలు పేరు చెప్పు రోషన్ నమస్కారం రోజారమణి చెప్పుకుంటాను నేను రోజారమణి చెప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అమ్మా ఈ మదర్స్ డేకి అలాగే ముందుగా అందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలాగే అమ్మగారికి మీ అమ్మగారికి అందరికి అందరు అమ్మలకి సూపర్ వెరీ హ్యాపీ ఇవాళ మదర్స్ డే అయినందుకు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో మీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసి స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి అనుకునే స్థాయి నుంచి ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎలాంటి ఒక గొప్ప అమ్మరా అనే స్థాయి దాకా యాభై నాలుగు సంవత్సరాలలో వెని తిరిగి చూసుకోకుండా ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక హీరోయిన్గా ఒక సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక అమ్మగా ఒక భార్యగా ఎంత మందిని మెప్పించి ఆ మొక్కల్లో చిరునవ్వు ఇంత కూడా పోనివ్వకుండా ఇంత హ్యాపీగా ఉంటున్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది అమ్మ ఒక అమ్మగా ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా వెరీ హ్యాపీ ముందుగా ఇంత హ్యాపీగా ఈ జీవితాన్ని ప్రసాదించినందుకు మా అమ్మకి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఓకే మా అమ్మలో అమ్మనే నేను కూడా అమ్మలాగే సో ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడు నాకు ప్రహ్లాద్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు తెలియదు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాను ఒక ప్రహ్లాద్ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను అదంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది 
ఓ రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్తాను ఏమీ తెలియదు ఆ వయసులో అలాగే అయ్యాను తర్వాత పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ అయ్యాను ఇందాక చెంబర్తి శోభన అన్నావు కదా అది మలయాళంలో నా పేరు అలా పెట్టారు అవును అది డైరెక్టర్ గారు ఊరికనే అడిగారు నువ్వు రోజా రమణి అంటే నాకు మలయాళం పేరులా లేదు ఊరికనే నీ పేరు చేంజ్ చేస్తాను అంటే చేయండి అన్నాను ఊరికనే క్యాజువల్గా అది చేంజ్ చేసి వాళ్ళు టైటిల్ రోల్స్లో వేసారు అది రికార్డ్ బ్రేక్ హిట్ అయిపోయింది ఆ పిక్చర్ దాంతో ఆ శోభన లాగా మలయాళంలో ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ హీరోయిన్గా చేశాను అలాగ తర్వాత మ్యారేజ్ బాబు పాప తర్వాత డబ్బింగ్ ఓకే బట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వచ్చింది బట్ చాలామంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి కూడా తెలియదు ఏం తెలియదు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఆ క్యారెక్టర్ అందుకే వాళ్ళందరూ అమ్మలు ఇప్పుడు మీ అమ్మగారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నువ్వు మొన్న ప్రహ్లాద్ పిక్చర్ చూసావు కదా ఈ ఆ పాపే ఈమె ఈమె ఎవరో తెలుసా తరుణ్ వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే ఓహో తరుణ్ వాళ్ళ మదర్ అని ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ కదా ఎప్పుడు తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పుకుని పిల్లలు గొప్పతనం కంటే పిల్లల పేరు చెప్పుకుని తల్లిదండ్రులకి చాలా గర్వంగా ఉంటుంది గొప్పగా ఉంటుంది బట్ అనిపించలేదమ్మా ఆ వయసులో ఇప్పుడు మనకి చిన్న వయసులో త్రీ ఫోర్ ఏ ఏజ్లోనే ఒక కుక్కను చూసిన ఒక పిల్లిని చూసిన అంత దూరం వెళ్ళిపోతాం భయపడతాం అలాంటిది ఒక మెల్లో పామును వేసుకొని అన్ని సీన్లు పాటలు ఓ మై గాడ్ అసలుకి అనిపిస్తుంటుంది అది ఇప్పుడంటే చాలా వచ్చేసింది టెక్నాలజీ పరంగా మనకి అన్ని బట్ అప్పుడు మీ టైంలో అట్లా కాదు పులి మీద అంటే పులి మీదే స్వారీ చేయాలి పాములు అంటే పాములు రియల్ పాములు తీసుకొస్తారు ఎక్కడ భయం అనిపించలేదు మీకు అప్పుడు ఏం అనిపించలేదు రోషన్ ఎందుకంటే అది ఆ ప్రహ్లాదుడు ఎంతసేపు ఆ నారాయణుడి ధ్యానంలో ఉంటాడు ఆయన స్మరిస్తూ ఉంటాడు నిజంగా మరి ఆ భగవంతుడు లేలో మరి ఆయన ఆశీర్వాదమో నాకు తెలియదు కానీ నిజంగా నేను భయపడలేదు ఎందుకంటే నేను ఏనుగులతో చేశాను ఒక ఏనుగు మీద కూర్చుంటే చుట్టూ పది ఏనుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందులో ఏ ఏనుగు కోపం వచ్చినా కూడా కష్టే కదా తర్వాత పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా మీద కాలు ఎత్తుతుంది కింద పడుకుని ఉంటే సపోజ్ ఏనుగు అతను మనిషి ట్రైనింగ్ అతను ఉన్నా కూడా అవి ఆ టైంలో కరెక్ట్గా ఆగు అంటే ఆగాలి కదా అది తర్వాత పాము నిజంగా పాము మెళ్ళ వేసి చుట్టూ ఒక పది పాములు పెట్టారు నిజమైన పాములు అది తర్వాత సతీ అరుణత్ అనే ఒక కన్నడ పిక్చర్లో చిరుత పులి మీద రావాలి ఏమి గ్రాఫిక్స్ అవి అప్పుడేమీ లేవు నిజంగా చిరుత పులి మీదే వచ్చాను ఎక్కి దాన్ని కొట్టాలి దాన్ని ఇలా ఇలా కొడతాను అన్నమాట కొట్టిన తర్వాత అది కూర్చున్న తర్వాత దాని మీద ఎక్కుతాను అలాగా అన్నీ చేశాను భయం అనిపించలేదు ఏమి తెలియని వయసులోనే చిరుత మీద స్వారీ మెడలో పాము అవును ప్రహ్లాదుడు అవును ఇప్పటికీ ప్రహ్లాదుడు అంటే ఇలానే ఉంటారేమో అనిపించింది మాకు ఆ ఫోటో అలా చూసినప్పుడు బాలు గారు ఒక మాట అన్నారు ఒకసారి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయనతో పాడుతా తీయగా చేస్తున్నప్పుడు నేను పొద్దున పొద్దున్నే లేచినప్పుడు రాముడు అవి పాటలు ఈ కృష్ణుడు పాటలు అవన్నీ వింటుంటానమ్మా నాకు ఆ పాటలు వింటున్నప్పుడు రామారావు గారు కనిపిస్తుంటారు ప్రహ్లాదుడు పాటలు కూడా వింటాను ఎందుకంటే అంత భక్తి పాటలు అవి ఆ పాటలు వింటున్నప్పుడు మాత్రం ప్రహ్లాదుడు అంటే నువ్వే గుర్తొస్తావు నాకు అన్నారు అది పెద్ద కాంప్లిమెంట్గా నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది ఓకే ఆయన అదే కాకుండా ఆయన అయ్యదివిలో విరిసిన పారిజాతం మొన్న ఫస్ట్ హీరోయిన్ సినిమా కన్ని వయసులో పాడిన పాట రికార్డ్ బ్రేక్ ఎంత అందంగా ఉంటారు అసలుకి ఇప్పుడు లేనా ఇప్పుడు ఉన్నారనుకోండి అంటే ఆ చామ్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ గ్లో అంటే మీరు ఎప్పుడు చాలా ప్యూర్ సోల్ కదా మీది అబ్బా అందువల్ల దేవుడు కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని అలానే ఉంచుతారనమాట సో వయసు తీస్తే కొంచెం బొద్దుగా అయినప్పటికి కూడా ఆ చామ్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఫేస్ థ్యాంక్ యూ అది గ్రేట్నెస్ అది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది బట్ ఈ సందర్భంగా చాలామందికి తెలియంది ఏంటంటే రోజరమ్మి గారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే యాజ్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా దాదాపు ఐదు వందల పైగా చిత్రాలు చెప్పిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ అంటే మీరే ఆ రికార్డు బ్రేక్ చేసే వాళ్ళు కూడా లేరు ఎలా అనిపించింది అమ్మా ఇన్నారు టీచర్ టర్న్ అయ్యేటప్పుడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుల్లో చాలా మంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ లేదు అదే అయ్యాను అది అనుకోకుండా ఇంకా మ్యారేజ్ తర్వాత సినిమాలు చేయలేదు బాబు పుట్టిన తర్వాత ఇంకా బాబు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో నాకు అది ఒక ఆఫరు మురళీమోహన్ గారు అడిగారు సుహాసనికి 
ఏదో సరదాగా వెళ్ళి చెప్దాంలే ఒక పిక్చర్ అని వెళ్ళి చెప్పాను ఆ పిక్చర్లో ఆ అమ్మాయి అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయి సక్సెస్ అయింది బాగా సో కంటిన్యూగా ఆ అమ్మాయికి చెప్పడం తర్వాత ఆ టైంలోనే బాగా అదర్ లాంగ్వేజెస్ హీరోయిన్స్ రావడం జరిగింది చాలామంది తెలుగు రా కళ్ళు ఇద్దరు కాదు అదర్ మలయాళి గర్ల్స్ కన్నడ వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ హిందీ వాళ్ళకి నేను ఎంతమంది చెప్పాను ఆ అమ్మాయి ఎవరో దివ్య భారతి చనిపోయింది అమ్మాయి శిల్పా శెట్టి పెళ్లి సందడిలో దీప్తి భట్నాగర్ ఇలాగ మీనాక్షి శేషాద్రి రామారావు గారి పిక్చర్ అందులో మేనకారు చేస్తుంది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి తర్వాత కుష్బు ఒకళ్ళు కాదు హిందీ హీరోయిన్స్ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ చెప్పాను రోజా రోజాకి చాలా సినిమాలు చెప్పాను రోజాకి చెప్పాను రమ్య కృష్ణకి ఎక్కువ చెప్పాను మీనాకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు చెప్పాను మీరే చెప్పారు అసలు ఆ మూవీయే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన చాలా ఇష్టం సీతారామయ్య గారు మనవరాలు అలా చెప్పాలంటే కాశ్మోరా అన్ని ఒక ఒక క్షుద్ర పూజలు అవి చేసే పిక్చర్ ఇది అది అది ఒకటి మౌన పోరాటం నిరీక్షణ ఊర్మిళ ఇలా చాలా సినిమాలు కంటే కూతురుని కానీ అది చెప్పలేను ఆరు వందల సినిమాల్లో నేను పిక్చర్లు ఇవి మనసులో ఉండిపోయిన కొన్ని చిత్రాలు బట్ ఇంతమంది హీరోలకి డబ్బింగ్ చెప్పిన ఆమె అనుకున్నారు అసలు ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు కూడా ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చాలా మందికి తెలియకపోతుంది కూడా తెలుసు అందరికీ డబ్బింగ్ చెప్పాను తెలుసు నా వాయిస్ డబ్బింగ్ చెప్తారని తెలుసు ముగ్గురు మొనగాలలో కూడా ముగ్గురు హీరోయిన్స్ చెప్పిన అది అది కూడా ఎవరు తెలియదు అందులో చిరంజీవి గారు మూడు వేషాలు ముగ్గురు హీరోలు ముగ్గురికి మూడు హీరో ముగ్గురు హీరోయిన్లు నగ్మ రోజా రమ్య కృష్ణ వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ ఈ అమ్మాయి కొంచెం మాస్ బ్రాహ్మిన్ ఒక అమ్మాయి రమ్య కృష్ణ బ్రాహ్మిన్ పక్క బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ నగ్మ కొంచెం స్టైలిష్ క్యారెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు గారు ఎందుకు డబ్బింగ్ థియేటర్కి వచ్చారు నేను ఆల్రెడీ రమ్య కృష్ణకి చెప్తున్నాను ఆ రెండు మూడు ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఒక సీన్లోకి వస్తారు ముగ్గురు చిరంజీవులు ఉంటారు అనమాట వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎందుకో ఎప్పుడు ఎక్కువ రారు సడన్గా వచ్చారు వచ్చి ఏంటి అంటే రమ్య కృష్ణకి జరుగుతుంది మరి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరికి ఇంకా డబ్బింగ్ అవ్వాల వాళ్ళిద్దరు ఎవరు అంటే చెప్పించాలి సార్ రమ్య కృష్ణది ఆవిడ చెప్పేస్తున్నారు ఆ రోజు చెప్పేయమ్మా ఆ రెండు కూడా సార్ ఆ రెండు త్రూఅట్ క్యారెక్టర్స్ అవి ఒక సీన్ కాదు ఉంటాయి ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉంటాయి అది కష్టం ఆ నువ్వు చెప్తావు చెప్తావు చెప్పి చెప్పి అని వెళ్ళిపోయారు చెప్పాను ముగ్గురికి మార్చి కొంచెం ఎలా అసలు ఆ వేరియేషన్ ఎలా వచ్చిందమ్మా అవి చూస్తే కానీ రాదమ్మా స్క్రీన్ మీద వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ యాక్షను వాళ్ళ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది వాయిస్ చేంజ్ అయిపోతుంది చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ అవ్వదు చేయాలి ఇప్పుడు రమ్య కృష్ణకి ఏం చేశాను ఒరిజినల్ వాయిస్ మాట్లాడాను అలా రోజాకేంటి కొంచెం షార్ప్గా మాట్లాడాను నగ్మాకి కొంచెం హస్కీగా మాట్లాడాను బట్ మీనా గారిది హైలైట్ మీనాలలో మీనాది బి సరోజాదేవి గారు అని పాత ఆర్టిస్ట్ తెలుసు కదా ఆవిడన్ని చిలక పలుకుల్లా పలుకుతుంటుంది చాలా ముద్దుగా కొంచెం మీనా కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంటుంది దాన్ని ఒకసారి పలకరా కష్టం అది డబ్బింగ్ అడగలేదు నేను ఒకసారి పలకండి అన్నాను అది పలకడమే ఏదైనా డైలాగ్ అంటే మనకి సీతారామన్ మనవరాల్లో అది చాలా సినిమాలు చెప్పాను అది అంటే ఒరిజినల్ వాయిస్ ఇలా ఉంటుంది కదా బోల్డ్గా మనకి కొంచెం షా అదిగా అమ్మాయి అంటే తాతయ్యా ఏంటో అదొకలాగా కొంచెం మన వాయిస్ని కట్ చేసేయాలి అవును త్రీ ఫోర్త్ వాయిస్ కట్ చేయాలి అవును కట్ చేసి ఒక డైలాగ్ చెప్పచ్చు రెండు చెప్పచ్చు త్రోట్ సినిమా చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టమే చంటీలో కూడా మీరే కదా చెప్పింది చంటీ కూడా నా చంటీ అల్లుడు గారు మోహన్ బాబు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు సారీ ఆవిడ చెప్పాను ఇంకో హీరో శోభన శోభన చాలా పిక్చర్లు మీనా అయితే చాలా సినిమాలు చెప్తాను గ్రేట్ చాలా తక్కువ మంది యమున ఊహ రాధా రాధిక ఇప్పుడు ఆరు వందల సినిమాలు లెక్క వేసుకో అమ్మా రిపీట్ హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదా రిపీట్ అవుతుంటాయి సినిమాలు అవి కాకుండా నాకు తెలిసి దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల మంది హీరోయిన్లకు చెప్తాను గ్రేట్ నాకు పేర్లు ఈ వీళ్ళు ఫేమస్ కాబట్టి చెప్తా ఎంతో మందికి చెప్తాం మన తెలుగులో ఎప్పుడు తిరుగుతుంటారు కాబట్టి మనకి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు శోభన కూడా చాలా సినిమాలు చెప్పాను గ్రేట్ హీరోయిన్లకు చెప్పారంటే ఓకే అమ్మ హీరోలకు ఎలా చెప్పారు అసలుకి హీరోలకు అంటే అది చిత్రం బళారే విచిత్రంలో మన నరేష్ పెద్ద నరేష్ పెద్ద నరేష్ పెద్ద నరేష్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సినిమా ఆయన లేడీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది హాఫ్ సినిమా ఆయన హీరో ఆయన అందులో 
అది డైరెక్టర్ రామచంద్ర అనుకుంటా ఆయన నన్ను పిల్ అడిగారు అనమాట అమ్మ ఇలా లేడీ క్యారెక్టర్కి మీరు చెప్తారా అని ఆయనే వాయిస్ మార్చి చెప్తాడు కదా నేను ఎందుకు అని అడిగాను అలా కాదు పక్క లేడీగా ఆయనకి ఆ లేడీ గెటప్ అయ్యగానే విజయ నిర్మల గారి గెటప్ లాగా వచ్చింది ఆ లేడీ వాయిస్ ఉంటే బాగుంటుంది యూజువల్గా హీరోలే వాయిస్ చేంజ్ చెప్తుంటారు బాగుంటుంది అని ఒకసారి చెప్తారంటే కొంచెం హీరోకి చెప్పాలా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా సరే వెళ్ళి చెప్తే పిక్చర్ చాలా హిలేరియస్ కామెడీ ఆ పిక్చరు అసలు డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడే నవ్వొచ్చేది నాకు అది చెప్పి మధ్య మధ్యలో నేనేం చేశానంటే ఆ వాయిస్ కంట్రోల్ అవ్వక మెయిల్ వాయిస్ వచ్చేస్తుంటుంది మధ్యలో అది నరేష్ గారు చెప్పించాం అది అదే ఫన్ అనమాట చాలా బాగుండింది సినిమా కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ హిట్ అలాగే హరీష్ ఇంకో పిక్చర్లో ఓహో నా పెళ్ళి అంటే అందులో కూడా హరీష్ లేడీ గెటప్ వేస్తాడు అబ్బాయి ఆ అబ్బాయికే చెప్పాను అలాగా మేడంలో కూడా చెప్పారా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మేడంలో ఆయన చెప్తున్నారు అన్ని రంగాలలో సక్సెస్ఫుల్ అనమాట ఒక ఉమెన్ అనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనే దానికి మీలాంటి వాళ్ళు నిదర్శనం చాలా మంది మహిళలు నేను అనుకోలేదు రోషన్ నాకు భగవంతుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన అదృష్టం అందరికి ఇవ్వరు కదా అలా అమ్మ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ కోసం సాక్రిఫైస్ చేయటం అనేది కూడా ఒక ఉమెన్ తీసుకున్న డిసిషన్లో చాలా పెద్ద డిసిషన్ అది అంటే కెరీర్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది కదా అని ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయొచ్చు అలాంటిది అంత లీడింగ్లో ఉన్న ఒక హీరోయిన్ సడన్గా ఒక హీరోని పెళ్లి చేసుకొని ఇప్పటి నుంచి నువ్వు అన్నీ మానేయాలి ఇంటికే పరిమితం అవ్వాలి పుట్టిన పిల్లలను చూసుకోవాలి ఇంట్లో అత్తమామలను చూసుకోవాలి అని చక్రపాణి గారు ఒక లైన్ గీసినప్పుడు లేకపోతే గీయాల్సి వస్తుందన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చక్రపాణి గారు ఎప్పుడు నన్ను యాక్టింగ్ మానమని కానీ చెయ్యొద్దని కానీ ఫ్యామిలీని మాత్రమే చూసుకోమని కానీ ఏనాడు చెప్పలేదు ఆయన నా పేరెంట్స్ చెప్పలేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు ఇది కేవలం నేను తీసుకున్న డెసిషనే ఓకే అంటే యాక్చువల్గా నేను అది మానేయాలి ఫీల్డ్లో చేస్తే ఫ్యామిలీని చూసుకోలేమా అన్నది పక్కన పెడితే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా బిజీ బిజీ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ నూట ముప్పై ఐదు సినిమాలు చేశాను ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్ చైల్డ్ ఆర్టిస్టు సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అందులో అంటే ఒక పదహారు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు గ్యాప్ లేదు ఎప్పుడు హ్యాండ్లో సినిమాలు ఎప్పుడు షూటింగ్స్ ఎప్పుడు అవుట్డోర్స్ ఎప్పుడు జర్నీలు ఎప్పుడు ఫంక్షన్లు ఇదే లైఫ్ ఒక మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే కొన్ని రోజులు కొంచెం రిలాక్స్ లాగా అవుదాము ఏవో ఉంటాయి కదా ఫార్మాలిటీస్ ఇవన్నీ అనుకుని గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ తర్వాత బాబు పుట్టడం బాగుంది కదా ఫ్యామిలీ లైఫ్ సరదాగా మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లైవ్ అవ్వచ్చు పడుకోవచ్చు చక్కగా బయటికి వెళ్ళొచ్చు ఊళ్ళు వెళ్ళొచ్చు పిల్లల్ని ఆడించుకోవచ్చు ఇంట్లో ఇల్లు చూసుకోవచ్చు ఇది ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ నాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి తెలియవు నాకు సో అది బాగుంది సరే మళ్ళీ మనకి గ్యాప్ వస్తుంది ఏదైనా వర్క్ చేయాలి కదా మళ్ళీ రీఎంట్రీ అవుదాం అన్న టైంలో నాకు డబ్బింగ్ ఆఫర్ వచ్చింది ఓకే ఆ డబ్బింగ్ కూడా ఎలాగంటే ఏదో ఒక సినిమా సరదాగా రెండు సినిమాలు చెప్తాం అంతకంటే ఏముంటుంది అనుకుంటే అది ఐదు ఆరు వందలు సినిమాలు చెప్పే అంత బిజీ అయిపోయాను ఆ డబ్బింగ్ చెప్పడంలో మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి హీరోయిన్లోనే నా వాయిస్ ఉండేది ఎస్ సో నాకు ఆ ఫీలింగ్ రాలా హీరోయిన్గా చేయడం లేదు ఇంకా మనం హీరోయిన్గా లేము అన్న ఫీలింగ్ పోయి ప్రతి హీరోయిన్లోనే మన వాయిస్ ఉంటుంది ఆ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ మనమే కదా అన్నంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడం వల్ల అది అలాగా కంటిన్యూ అయిపోయింది ఇంకా అలా డబ్బింగ్ నేను నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అది అంటే అప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని ఒక హీరోయిన్గా ఒక అక్కగా వదినగా చూసిన చాలా మంది చిరంజీవి గారు దాంట్లో వచ్చేసారు కదా వదినగా నేను చూ అది కమిట్ అయిపోయా పెళ్లి పెళ్లికి ముందు పునాదిరాళ్ళు కదా పునాదిరాళ్ళు నా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పిక్చర్ మగాధి మగధీరుడు ఓకే మగధీర చరణ్ చేసిన పిక్చర్ మగధీరుడు అని అది అది యాక్చువల్గా ఒక కొంత షూట్ చేసి వదిలేశారు గ్యాప్ వచ్చిందే తర్వాత నా పెళ్లి తర్వాత అది నేను అప్పటికే రిక్వెస్ట్ చేశా బాబునెడ్డి గారినే నేను ఇంకా చెయ్యను ఆ వేషం కూడా వద్దండి నేను చేయనంటే అదే లా కుదురుతుందమ్మా నువ్వు కమిట్ అయిపోయి అది ఫినిష్ చేసే ఇదే లాస్ట్ పిక్చర్ అనుకో అది అనుకో అనుకో ఆయన బాగా ఫ్యామిలీ ఇదిలా ఉండేవారు బాపునెడ్డి విజయ బాపునెడ్డి 
ఒక్కసారైనా ఒక ఫినిష్ చేస్తాను ఆ పిక్చర్ అదే చంద్రమోహన్ చాలా పెద్ద స్టార్ క్యాస్టింగ్ చాలా సీన్లు షూట్ చేస్తారు ముందు నాలుగైదు సీన్లు అవన్నీ రీషూట్ చేయాలి అది ఇది అంటే ఇంకా ఆ పిక్చర్ ఒకటి చేస్తారు మీ హండ్రెత్ పిక్చర్ చిరంజీవి గారికి ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ మూవీ అనుకున్నారా చిరంజీవి గారు ఈ లెవెల్లో ఇంత పెద్ద స్టార్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి బాప్ అవుతారు అసలుకి ఇంత పెద్ద పేరు తెచ్చుకోగలుగుతారు ఈయన అలాగే కసి చూసారా ఆ కలల్లో అది బాగా ఆయన అంటే ఒక సాంగ్ ఒక డైలాగ్ సీన్ ఉన్నప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవారు అంటే నలుగురు ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండే క్యారెక్టర్స్లో అందులో ఈయన చాలా ఇదిగా ఉండేవారు అనమాట ఒక డైలాగ్ని రెండు మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవడం ఒక స్టెప్ ఇచ్చిన డ్యాన్స్లో అది పర్ఫెక్ట్గా చేయడం చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఎవరో అబ్బాయి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివచ్చారు బాగా చేస్తుంది భలే ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తున్నారు అనుకునేవాళ్ళం అంతే నేను సావిత్రి గారు ఓకే కవిత గోపిన్ రామారావు గారు నరసింహరాజు వీళ్ళందరం చేస్తాం అప్పుడు అలా అనుకునేవాళ్ళం జస్ట్ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా తర్వాత ఆయన మెగా స్టార్ ఇండస్ట్రీకే బాప్ అయ్యారు వెరీ హ్యాపీ అండ్ అదొకటే హీరోయిజం అంటే సినిమాల్లో హీరో కాదు రియల్ లైఫ్లో కూడా హీరోగా ఆయన ఆయన చేసే సేవలు కానీ ఆయనవన్నీ కూడా రియలీ గ్రేట్ మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక సొంత అన్న చెల్లెల బాండింగే ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ అంత చెప్పుకుంటారు ఎలా ఉండేది అన్న సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది అంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎవరికైనా కానీ బయట కనిపించదు ఆయన నన్నే కాదు రోషం అందరినీ అంత ప్రేమగా అభిమానంగానే చూస్తాడు ఆయన నేను ఎక్కడ కనపడినా ఎంతో ఇదిగా అంటే ఓన్ సిస్టర్ నీ ఒక చెల్లెలో ఒక్క ఎవరు ఉంటే ఎంత అంటే మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత మీట్ అయితే ఒకే ఇంట్లో ఉంటే ఓకే కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళైనా దూరంగా ఉండి మీట్ అయినప్పుడు ఎంత అభిమానం ప్రేమ ఉంటుందో అంత చూపిస్తాడు అది ఆయన నా మీదే కదా మా ఫ్యామిలీ మీదే ఎందుకంటే మెడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చక్రపాణి గారు చిరంజీవి గారు వాళ్ళందరూ అక్కడ చదువుకున్నారు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళు యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అప్పటి నుంచి బాండింగ్ ఉంది మాకు ఫ్యామిలీతో నాకు ముందు నుంచి గునాదరాళ్ళు ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి ఉండేది అనుకోకుండా చాలా విషయాలైన బాబుకి నువ్వే కావాలి సిల్వర్ జూబ్లీ కూడా ఆయనే జస్ట్గా వచ్చి అవార్డు ఇవ్వడం షీల్డ్ ఇవ్వడం సిల్వర్ జూబ్లీ తర్వాత అప్పుడు బాబుకి ఏదో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయిందని ఒక ఎయిట్ ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చింది ఓకే తరుణ్కి యాక్సిడెంట్ అయింది అదే అప్పుడు బాంబింగ్ ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఒకటి జరిగింది కదా రామానాయుడు గారు అందులో తరుణ్ అగర్వాల్ అని వేరే అబ్బాయికి దెబ్బ తగులుతే తరుణే అని పేపర్లో వచ్చింది ఓకే సో ఫస్ట్ కాల్ మేము ఇంకా నిద్రలేవు లేదు ఆరు గంటలకి ఫస్ట్ కాల్ ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చింది తర్వాత ఏదైనా ఒక బర్త్ చేసుకో లేకపోతే అవార్డ్స్ వచ్చిన విష్ చేయడం అన్నీ ఆయన గ్రేట్ అమ్మ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు దయ వల్ల మంచి మంచి సినిమాలు చేయగలిగారు అందరు స్టార్స్తో అంటే అందరికి ఉంటుందని చెప్పను కొంతమంది కంటే ఉంటుంది నీకు అంత నేను ముందు వచ్చాను నువ్వు వచ్చే టైంకి నేను వంద సినిమాలు చేసిన ఒక హీరోయిన్ని ఒక పెద్ద యాక్ట్రెస్ని నువ్వెంత ఇప్పుడు వచ్చావు అని కొంత మాట్లాడే వాళ్ళని కూడా చూసాం బయట వింటుంటాం కూడా ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు ఇప్పుడున్న పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అంతా మీతో వర్క్ చేశారు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఆ ఫీలింగ్ కానీ బయటపడటం కానీ ఫస్ట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసా ఉన్నందుకు ఒకటి చెప్తాను ఆనాటి రంగారావు గారు గారి దగ్గర నుంచి మొన్న మొన్నటి చిరంజీవి గారి వరకు యాక్ట్ చేసింది ఆ మొత్తం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది యాక్చువల్గా అది నా అదృష్టం నిజంగా అంటే ఒక్క రంగారావు గారే కాదు కదా రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు సోహన్ బాబు కృష్ణ గారు అందరూ మొత్తం అందరితో యాక్ట్ చేశాను నేను ఆ లెజెండ్స్ అన్న వాళ్ళందరితో యాక్ట్ చేశాను అది దేవుడిచ్చిన వరం నా అదృష్టం ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈరోజు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ తీస్తే కూడా ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందు కూర్చున్నట్టు నాకు మనసులో కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అన్నదే లేదు ఓకే ఎవరైనా ఫస్ట్ మూవీ ఇదేదే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇదే ఫస్ట్ మూవీ ఏమో ఇదే ఈ బాబు ఇవాళ కెమెరాలు పెట్టిస్తారు లైట్స్ వేస్తారు ఆ టెన్షన్ చాలా జాగ్రత్తగా మనం చక్కగా మాట్లాడాలి అలాగా అది ఒక ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ లాగా ఉంటుంది ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఫీలింగ్స్ అయితే నాకు రాలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన యంగర్ జనరేషన్ కూడా మరి అందరినీ మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు అందరూ ఒక డ్యాన్స్ కానీ ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఎక్సర్సైజులు ఈ జిమ్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ స్టార్డమ్ని అంటే ఇంత ఓవరు ఇది మా రోజుల్లో లేదు కాంపిటీషన్ 
ఉండేవారు అప్పుడు చిన్నగా ఉండేది ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయింది దీన్ని తట్టుకుని ఇలా నిలబడి ఇలా చేయాలి ఆ తపన ఇది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఈవెన్ హీరోయిన్స్ కూడా గ్లామర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది మీ టైంలో రోజా రమణి గారి పెళ్ళి అంటే పెద్ద సంచలనం ఆ రోజు ఒక పెద్ద స్టార్ని పెళ్ళి ఆడబోతున్నారు వీళ్ళు అసలు వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు లవ్ చేసుకున్నారో కూడా తెలియదు ఆయన ఒరేలో ఒక పెద్ద స్టార్ ఆయన తీసుకుంది ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ చెన్నైలో అయినప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క చాటికి పంపిస్తారు దేవుడు నువ్వు ఇక్కడ స్టార్ అవ్వాలరా చిరంజీవి గారు ఇక్కడ స్టార్ అవ్వాలరా దేవుడు రాసి ఉంటాడు అలా చక్రపాణి గారు ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఒక మెగా స్టార్ ఒక సూపర్ స్టార్ ఎలా చెప్పుకుంటాము ఒరేలో ఒక స్టార్ ఆయన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అదే సారీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కదా ఏంటంటే పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు ఒరియా ఎన్టీఆర్ ఒరియా ఎన్టీఆర్ గారు ఎక్కువ డబ్ చేసేవాళ్ళు అదే ఆయన సినిమాలన్నీ రీమేక్ చేశారు మేమిద్దరం కలిసే లవకుస్ చేసాం ఒకీత లవకుస్ అని ఒరియాలో దాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే అది హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది విజయవాడలో తర్వాత సతీ అనసూయ ఆయన మిగతా సినిమాల్లో కృష్ణుడు అయ్యప్ప ఇలా చాలా దేవుడు క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చేసేవారు రామారావు గారే కదా మనకి దేవుడు క్యారెక్టర్స్ అంటే అంటే ఒరియా ఎన్టీఆర్ అనేవారు అది చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశారు సో మనకి ఇక్కడ కృష్ణ విజయ నిర్మల గారి పేరు సినిమాలు చేసి ప్రేమలో ఎలా పడిపోయారు అక్కడ మన చక్రపాణి గారు మన రోజా రమణి గారు అలా ప్రేమలో పడిపోయి ఒకసారిగా ఇండస్ట్రీకి ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ యాక్ట్ చేస్తాం మేము ఇద్దరం ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారు మేము ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తాం ఫస్ట్ చేసుకోవాలని ఆలోచన అవద్దా మా చక్రపాణి గారిద్దా లేకపోతే రోజా రమణి గారిద్దా మంచి అమ్మాయి ఇద్దరిది ఇద్దరు ఊరికనే అనుకున్నాం ఇన్ను అన్నట్టు చాలా లవ్ అవి మరి సెల్ ఫోన్లు అవన్నీ ఏమి లేవు అప్పుడు ల్యాండ్లైన్ అంటే అమ్మ నాన్నలా తీసేవారు ఓకే అందుకని అవన్నీ లేవు జస్ట్ అనుకున్నాం ఇళ్లలో చెప్తాం యూజువల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే సినిమా వాళ్ళ అనేటప్పటికి కొంచెం మంచి ఫేమ్లో ఉన్నారు చాలా సినిమాలు చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో పెళ్లి చేసుకుంటే కెరీర్ ఆహా అనలేదు ఎవరు అనలేదు అంటే ఆగు నువ్వు పెళ్ళి కొన్నాళ్ళు అనలేదు మేము అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా సమరసింహారెడ్లాగా జీపులు కత్తులు కటార్లు అలా ఏం లేవు యూజువల్గా ఉంటే అలాంటివి ఏమి లేవు ఏదో ఇద్దరు ఇళ్లల్లో ఓకే అన్నారు మంచి రోజు చూశారు ఎంగేజ్మెంట్ చేస్తారు ఎంగేజ్మెంట్ చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో చేశారు మ్యారేజ్ కూడా సిం రిసెప్షన్ బాగా ఇచ్చారు బట్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా మత శత్రువులు ఆపేద్దాం ఎలాగైనా కానీ శత్రువులు ఎవరు లేరు 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 అప్పుడు నేనే కొంచెం ఆలోచించుకున్నా అంటే నా హ్యాండ్లో ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ ఉండి నేను అవి ఫినిష్ చేయాలి బట్ లక్కీగా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అదే ఒకటి రెండు సినిమాలు అలాగ మిగిలిపోయింది ఒక ఒరియా సినిమా కూడా మిగిలిపోయింది అందులో చక్రపాణి గారు లేరు ఆ పిక్చరు మ్యారేజ్ తర్వాత ఫినిష్ చేశాను ఈ పిక్చర్ ఒకటి ఫినిష్ చేశాను అంతే సార్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి మీకు నాకు హెయిర్ డ్రైయర్ ఫిలిప్స్ హెయిర్ డ్రైయర్ ఒకటి కొత్తగా లాంచ్ అయింది ఆయనకి ఏం కొనాలో తెలియలేదు గోలు అది కొని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అది షూటింగ్లో ఎందుకంటే షూటింగ్లో పొద్దున్నే స్నానం తడి తలలతో టైం ఉండదు కదా వెళ్ళి అక్కడ తల ఆరబెట్టుకుని హెయిర్ డ్రెస్లు అవి చేసుకునేవాళ్ళం హెయిర్ డ్రెస్సర్ తలంతా దూతుండేవాడు అనమాట ఫ్యాన్ వేసి ఎండలో అంత నాకు హెయిర్ డ్రైయర్ అవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ అవన్నీ భయ ఇష్టం ఉండదు నాకు హెయిర్కి వాడడం అది తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఆరెంజ్ కలర్ ఒకటి ఫిలిమ్స్ బేసికల్గా చాలామంది చెప్తుంటారు సినిమా వాళ్ళకి అమ్మ గురించి అమ్మ గొప్పతనం గురించి ఆడవాళ్ళ గొప్పతనం గురించి పెద్దగా తెలియదు వాళ్ళ సోకులు వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళ షూటింగ్లు వాళ్ళ మేకప్లు వాళ్ళ లిఫ్టిక్లే ఇదే తెలుస్తుంది వాళ్ళ ప్రపంచం అది అంటారు బట్ మీరు సినిమాకి చాలా దూరంగా వచ్చేసారు పెళ్ళి అయింది పిల్లలు కావాలి ఫ్యామిలీ ఇదే లైఫ్ అనుకొని ఒక అమ్మతనం ఆ గొప్పతనం తెలుసుకొని ఏం చెప్తారు అమ్మ గొప్పతనం అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు ఒక అమ్మగా అమ్మ గొప్పతనం అంటే ఇందాక నేను ఒక పాట పాడాను బుల్లెమ్మ బుల్లెళ్ళు అమ్మ మీద ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాటలో ఉంటుంది ఆ గొప్పతనం అంతా అమ్మ ఉన్న ఇల్లు లేనిది లేదు అన్నది ఒక మాట ఉంటుంది అందుకని అమ్మ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే మనకి కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా కూడా అమ్మ అమ్మే ఏ జీవికైనా సో అమ్మ గొప్పతనం మన మాటల్లో చెప్పలేనిదే అమ్మ గొప్పతనం దానికి ఒక కొలమానం దానికి ఒక ఇది ఏమీ ఉండదు అమ్మ అమ్మే అది 
కాకపోతే నేనేదో సాక్రిఫైస్ చేశాను దానికోసం అని కాదు నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఆ పిల్లలు అమ్మని మిస్ అవ్వకూడదు ఏమైనా అమ్మ లేకపోతే అన్నం పెట్టు లేకపోతే అమ్మ అని ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అవి అమ్మ ఇంట్లో లేదే వర్క్ చేస్తుంది అలాగని వర్క్ చేసిన వాళ్ళని నేను ఇది చేయట్లేదు ఎందుకంటే అమ్మ ఎప్పుడు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఒక చిన్న ఆశ నాకు అంతే ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు ఉండాలి అంటే మా అమ్మగారు ఇంట్లోనే ఉండేవారు కదా మేము ఎప్పుడు అమ్మ అన్నా ఒక సినిమా చూడాలన్నా ఒక మంచి ఫుడ్ తినాలన్నా ఒక మంచి బట్టలు కొనుక్కోవాలన్నా ఏదైనా అమ్మ 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 అని అడిగేవాళ్ళం సో అదే ఫీలింగ్ నాకు ఉండిపోయింది అనమాట మన పిల్లలు కూడా అలాగా అమ్మ అన్నప్పుడు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు అంతేగాని అది ఏదో పెద్ద సాక్రిఫైజింగ్ చేస్తాం అసలు పిల్లల కోసం అలాగేం లేదు అమ్మ మీ లైఫ్లో మీ లైఫ్ కానీ లేకపోతే మీ లైఫ్ ఇంత దూరం రావటానికి కానీ ఆమె ప్రభా ఆమె మీ లైఫ్లో ఎంతవరకు ప్రభావితం చేయగలిగారు అండి ఉండింది అమ్మ బాగా కాదు అమ్మ ఏంటంటే అమ్మకి యాక్చువల్గా నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఎప్పుడు తన పాపం కోరుకోలేదు అమ్మకి ఏంటంటే మద్రాసు వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఆర్టిస్టులను చూడాలి స్టూడియో చూడాలని ఆశ ఉండేది ఆ ఒక చిన్న ఆశ నా మొండితనం స్టూడియోకి వెళ్ళాలి అని ఆ రెండు కలిసి అమ్మ కొంచెం బలవంతం పెట్టింది ఒక్కసారి స్టూడియో చూపించవచ్చు కదా ఏడుస్తుంది కదా అని ఎందుకంటే అందులో ఆవిడ స్వార్థం ఉంది ఆ స్టూడియోకి వెళ్తే షూటింగ్లు చూడొచ్చు ఆర్టిస్టులు చూడొచ్చు అని అలాగ అమ్మ అనబట్టి ఆ స్టూడియోకి వెళ్ళడం ప్రహ్లాద్ ఓకే అండం ఆ తర్వాత మాత్రం చాలా బాగా అమ్మ కేరు తీసుకున్నారు ఒక జుట్టుకి నూళ్ళు పెట్టి చికాలు వేసి మామూలుగా చేస్తారు కానీ షూటింగ్లు చేసి వస్తే కొంచెం హీట్ అయిపోతుంది లైట్స్ అది అని మంచి టైంకి ఫుడ్డు నైట్ రాగానే ఫుడ్ పెట్టేసి పడుకో పెట్టేసి హెల్దీ ఫుడ్ చూసుకుని పిల్లలందరికీ చూసేవారు కానీ నేను ఎక్కువ కొంచెం షూటింగ్స్ ఈ ట్రావెలింగ్లు అలా ఇలా చేసి బాగా కేర్ తీసుకుని బాగా ఇల్లు కూడా చాలా ఆవిడ మార్నింగ్ ఫైవ్ క్లాస్ రాత్రి లెవెన్ కొత్తలు పడుకునేది సో అవన్నీ చూసి పెరిగాను కదా నాకు అలాగా అమ్మలాగా నేను కూడా ఇంట్లో ఉండి పిల్లలు చూసుకుని ఇలా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న ఇది అంతే అమ్మ లేరు ఇంకా అన్నప్పుడు బయట పట్టడం చాలా రోజులు పట్టింది రోజా రమణి గారికి అసలు ఎన్నో రోజులు తినకుండా కూడా ఉండిపోయారు అని చెప్పేసి నేను అంతకంటే బాగా ఉంది చాలా మనం అమ్మ నాన్నలతో గడిపిన సంతోషమైన ఎన్నో ఆనందమైన విషయాలు ఉంటాయి అవి మర్చిపోలేము అలాగే వాళ్ళు లేరు అన్న బాధ కూడా అంతకు మించిన బాధ వేరే బట్ ఆ లోట్ ఎక్కువ చక్రపాణి గారు తెలుస్తారు కదా మీకు ఒక చిన్న పాపలాగే చూసుకుంటారు అని వింటాం మేము అలాగే ఏం లేదు అందరూ పిల్లలు కూడా బాగా చూసుకుంటారు యాక్చువల్లీ నేను యాక్చువల్గా పిల్లలతో వాళ్ళు ఏదో పిల్లలు నేను అమ్మని అలా ఉండం జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం చాలా ఆడుకుంటుంటాం ఆడవలు ఆడుకుంటుంటాం సినిమాలు చూసుకుంటాం సినిమాలు డిస్కస్ చేసుకుంటుంటాం హోమ్ థియేటర్లో చూసుకుంటూ చిన్న చిన్న గేమ్స్ చెస్ అని అవన్నీ అవన్నీ ఆడుకుంటుంటాం చాలా సరదాగా ఉంటాం అంటే ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉంటాం ఇంట్లో ఏదైనా ఒక షాపింగ్ చేయాలన్నా కూడా పాప నేను అలాగే ఉంటాం అక్కడ చీరల షాప్లో ఈ చీర బాగుందని తండ్రి నాకు ఆ చీర నచ్చలేదనో లేకపోతే ఏదైనా అదనో ఆఖరికి వాళ్ళే గెలుస్తారు ఇప్పుడు మీరు అమ్మ అని కానీ కళ్ళంపటి మిగిలి అసలుకి నాన్ స్టాప్గా అలా అలా వచ్చేసే బట్ తరుణ్ కానీ పాప కానీ ఈ అమ్మ కోసం బాధపడ్డ క్షణాలు ఎప్పుడైనా నాకు హెల్త్ కొంచెం ఏదైనా బాగాలేదు కొంచెం ఏదో చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు అసలు చాలా టెన్షన్ అయిపోతారు ఏంటో విపరీతమైన అంత టెన్షన్ పెట్టి నన్ను టెన్షన్ పెట్టకండి అంటాను యాక్చువల్గా అంత ఉండదు ఏమి ఓకే అంత ఏమి పెద్ద అంత టెన్షన్ పడేంతవి కాదు అయినా టెన్షన్ అయిపోతుంటారు వాళ్ళు అదిగో నీకు ఏదో ఒంట్లో బాగాలేదు నువ్వేంటి అలా అయిపోయావు బీపీ ఎక్కువ అయిపోయిందా నీకు లో అయిపోయిందా అసలు ఏమి టెస్టులు చేయకుండా వాళ్ళే చెప్పేస్తుంటారు నువ్వు పడుకో నువ్వు పడుకో అలా పడుకో అసలు రావద్దు అని వేసి వేసేసి పడుకో పెట్టేసి నాకు అలా చేస్తే ఎక్కువైపోతుంది మీరు అలా టెన్షన్ పెట్టకండి అంటుంటాను నేను అంత టెన్షన్ అవుతుంటారు ఈ చక్రవాణి గారు 
ఆయన ఆయన ముందుగా చెప్పేస్తారనమాట ఏమన్నా ఇలాగా ఉంటుంది హెల్త్ జాగ్రత్త ఆయన అన్ని మెడికల్ ఇదిలో మొత్తం డాక్టర్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్టు ఇస్తుంటారు ఆయన అన్ని అయ్యే పంపిస్తుంటారు మాకు మెసేజ్లు పొద్దున్న లేస్తే ఓకే ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో ఫుడ్లో ఏం తినాలి తొందరగా పడుకోవాలి ఎక్కువ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు చూడకూడదు ఆయన ఆయన చూస్తుంటారు సెల్ ఫోన్ ఆయన అంటే బిజినెస్ వ్యాపారం ఉంది కాబట్టి చూస్తారు అన్నీ ఆయన అన్ని వాట్సాప్లు అన్ని ఆయన ఏంటంటే ఆయన సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నంతసేపు మన ఏం అనరు ఆయన ఒకసారి నిద్ర వచ్చి పెట్టేశారనుకోండి సపోజ్ మనం ఇంకో పది నిమిషాలు ఎక్కువ మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు సెల్ ఫోన్ అదేంటి ఇప్పుడే కదా మీరు సెల్ ఫోన్ పెట్టారంటే మనం పెట్టేయాలన్నమాట అలాగా బట్ రోజా రమణి గారు మీ టైంలో ఉన్న లేడీ ఆర్టిస్టులలో చాలామంది ఫైనాన్షియల్గా చివరి రోజులు ఎలా ఉండక తెలియక చితికిపోయారు బాగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చివరి స్టేజ్లో ఫుడ్కి ఉండటానికి నీడ లేకుండా కూడా రోడ్డును పడిన రోజులు చూసాం అసలు చెప్పే రోజు చెప్పే అలాంటి ఒక కాలం రాకూడదు అనిపించే రోజులు అవి బట్ జాగ్రత్త పడ్డ వాళ్ళు మటుకు చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు ఉన్న దాంట్లోనే అక్కడ ప్లేస్లు ఇక్కడ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవటం పిల్లల పేరు మీద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అలా చేసుకొని బాగుపడిన వాళ్ళలో మీరు ఎప్పుడూ ఉంటారు ఎందుకు అలా ఆ రోజులు అలా జరగాల్సిన వచ్చిన సందర్భాలు అంటే ఏమని చెప్తారు మేడం గైడెన్స్ లేక లేకపోతే నమ్మి వేరే వాళ్ళని నమ్మా గైడెన్స్ లేక సొంత వాళ్ళే మోసాలు చేసి లేకపోతే బయట వాళ్ళు మోసం చేసి సరైన అవగాహన లేక వీళ్ళు ఎంతసేపు వర్క్లో ఉండి వర్క్లో ఉండి డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టాలి ఎవరి పేరు పెట్టాలి అని తెలియక పెట్టి మోసపోవడం లేదు ఇంత డబ్బులు వచ్చేసినాయి అని కొంతమంది అంత రిలేషన్స్ కావచ్చు వాళ్ళ వెల్ విషర్స్ ఏం మరి ఎలాగో ఉంటుంది అవన్నీ కొంచెం అంటే అంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే కూడా ఆ రోజుల్లో కొంచెం కష్టమే సో ఇప్పుడిప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలంతా అన్నీ మనకి ప్రపంచం అంటే ఏంటో కొంచెం తెలిసిన తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ ఇప్పుడు అప్పుడు మనకి ఎంతసేపు ప్రపంచం అంటే ఒక ఇల్లు అమ్మ నాన్న డబ్బులు అంటే అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉంటాయి ఖర్చు పెడతారు మనకి ఏం కావాలన్నా వాళ్ళని అడగాలి కొనుక్కోవాలి మనకు అన్నీ చూస్తారు చక్కగా ఉంటుంది ఇంతే ఇంతకంటే ఇంతకు మించి పెద్దగా తెలియదు చదువుకోవాలి ఆడుకోవాలి అంతే తెలిసి ఉండేది ఇప్పుడు అది కొంతమంది అలా తీసుకుని కానీ అలాగే నువ్వు అన్నట్టు చాలామంది చాలా జాగ్రత్త పడి ఇప్పుడు చాలా మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేనే యాక్ట్ చేసిన పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఎంతో ఎంతో గొప్పగా ఉన్నారు వాళ్ళ ఆ రోజున లక్ష రూపాయలు కొన్నది ఈ రోజున పది కోట్లు అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది ఇంకా వాళ్ళ ఎన్నో సెన్స్ అమాయకత్వం అనుకోవచ్చు తెలియనితనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మోసం చేయాలి అనుకుంటే ఎలాగైనా మోసం చేసేస్తారు ఆ మోసాన్ని కనిపెట్టి చాలా తెలివిగా ఉండాలంటే ఆ తెలివి ఉండాలిగా అది లేకపోవడం వల్ల మీకు ఎక్కువ గైడెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు నాకు గైడెన్స్ అంటూ పెద్ద నాకు ఎవరు గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు కానీ నాన్నగారు చాలా బాగా చూసుకునేవారు ఇప్పుడు నేను ఒక పిక్చర్ యాక్ట్ చేసిన ఒక పిక్చర్ స్టోరీ తీసుకొస్తే నువ్వు ఇది చేయాలమ్మా కొంచెం అమౌంట్ అది బాగా ఇస్తా ఉన్నారు నువ్వు ఇది చెయ్యి అలా ఏ రోజు మా నాన్నగారు అన్నారు నీకు నచ్చితే చెయ్యమ్మా ఆయన కథ అన్నారు నన్ను వినమంటారు కథ కూడా మాకేమి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పిక్చర్ కథ లేని చెప్పేవారు కాదు మన క్యారెక్టర్ వరకు చెప్పేవారు ఆ క్యారెక్టర్ ఇష్టమైతే చేయమనేవారు లేకపోతే వద్దమ్మా అనేవారు ఎందుకు వద్దంటున్నావు అని కూడా అడిగేవారు కాదు వద్దా నీకు నచ్చలేదా వదిలే అనేవారు మనకి ఏది కూడా మనకి ఇది కావాలి అది కావాలని ఎప్పుడు మనం డిమాండ్ ఏమండదు నాకు తెలియదు అదంతా నాన్నగారే మాట్లాడేవారు ఓకే అది తీసుకోవడం బ్యాంకు ఇది అన్నీ నాన్నగారే చూసుకునేవారు మాకు ఎంతసేపు సరదాగా షూటింగ్ వెళ్ళడం రావడం ఫంక్షన్లు అంటే వెళ్ళడం లేకపోతే ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఇళ్లల్లో ఫంక్షన్స్ పెళ్ళిళ్ళు గృహప్రవేశాలు అవే కదా ఎక్కువ ఉండేవి వాటికి వెళ్ళడం మంచి మంచి బట్టలు వేసుకోవడం తిరగడం ఏమైనా కావాలంటే కొనుక్కోవడం అంతే అమ్మ నాన్న కొనిచ్చేవారు మంచి ఫుడ్ మాకు బయట ఫుడ్ తెలియదు ఏదో షూటింగ్లకి వెళితే అక్కడ తినేవాళ్ళమే కానీ ఆ హోటల్స్లో ఫుడ్ తిని ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు ఊళ్ళో ఉన్నంత వరకు ఇంటి ఫుడ్ కెరీర్ కూడా మాకు ఆ కెరీర్లు కూడా ఇంటి నుంచి వచ్చేది పోనీ ఇప్పటికైనా తెలుసా ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయో ఎవరికి మీకు అది మా ఆయనకే తెలుసు ఇప్పుడు కూడా 
ఎందుకంటే అప్పుడు నాన్నగారు వాళ్ళు చూసి ఇప్పుడు ఆయన ఈ బ్యాంక్ పనులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పనులు ఈ ల్యాండ్లు ఇవి ఏవి నాకు అవి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నాకు ఎంతసేపు ఏం సినిమా వచ్చింది ముందు ఆ సినిమా చూసేయాలి ఆ సినిమా ఒకవేళ ఏదైనా పిక్చర్ బాగాలేదన్నారంటే ఎందుకు బాగాలేదో ఫస్ట్ ఆ సినిమా చూడాలి ఓకే ఇలా సినిమా మీదే నా జీవితం నాకు ఇష్టం కూడా మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్లు ఇంటర్వ్యూలు నేను నిజంగా యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ చూడను టీవీలో ఫోన్లో ఇంటర్వ్యూలు చూస్తాను చాలా ఇష్టం నాకు ఇంటర్వ్యూలు అది పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు అవ్వచ్చు చిన్న ఆర్టిస్ట్లు అవ్వచ్చు కొత్త వాళ్ళు అవ్వచ్చు నాకు చూస్తారా మీదే సీరియల్లా చూస్తున్నామయ్యా మెగా సీరియల్ అని ఉంటుంది కదా మెగా ఇంటర్వ్యూలు మిగతా వాళ్ళు ఏదో అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు చూస్తుంటాం నీది ఆన్ చేస్తే అలా ఈ ఏమంటారు ఋతు రాగాల ఏవో వస్తాయి సీరియల్స్ కొన్ని వందలు ఏవో ఉంటాయి కదా వందల ఎపిసోడ్స్ వెయ్యి రెండు వందల యాభై ఎపిసోడ్లు అలాగే ఉంటాయి కదా అలా వస్తుంటాయి ఎక్కడ చూసినా నువ్వే కనిపిస్తుంది కదా అలాగా నాకు ఇంటర్వ్యూలు చాలా ఇష్టం అంటే ఇంటర్వ్యూల్లో ఏంటంటే ఏదో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ అంత గొప్పగా ఉందని మనం చెప్పక్కర్లే బట్ ఏదో ఒక పాయింట్ నచ్చింది అడిగిందేనా ఉంటుంది దానికి సమాధానం చెప్పాలి కదా అది ఉంటుంది నాకు అవి ఇష్టం నాకు సూపర్ బయోగ్రఫీలు చూస్తాను పెద్ద పెద్ద వాళ్ళవి పాతవి అవి అన్నీ చూస్తుంటాం అవి ఇష్టం ఇప్పుడు ఇంట్లో వంట మీరే చేస్తారు కదా చేస్తుంటాం మోస్ట్లీ నేనే చేస్తాను తరుణ్కేమి ఇష్టం ఎక్కువ చికెన్ 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 ఓ మండే టు సండే సండే టు మండే సాటర్డే మాత్రం ఉండదు సాటర్డే ట్యూస్డే వెంకటే ఇష్టం డివేట అయినా బాబు అన్నమయ్య విన్నాను మేడం పరమ భక్తులు పరమ భక్తులు అదే మనం చెప్తున్నాం కదా అలాంటి భక్తులు ఇదిలో ఆయన పేరు వేసుకోవచ్చు చాలా భక్తి అదే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను భక్త ప్రహ్లాద్ యాక్ట్ చేసింది నేను ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు నారాయణ నారాయణ అని అదే జీవితం ప్రహ్లాద్ అలాగే ఈయన భక్త ప్రహ్లాద్ నేను యాక్ట్ చేస్తే భక్తి ఈయనకు వచ్చింది ఎక్కువ భక్తి తరుణ్ గారికి ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి చాలా ఇబోటి ఏంటి అంత నమ్మకం ఏంటి అతను ఇష్టం అంటాడు నమ్మకం ఆయన ఏదో చేసేస్తాడని కాదు ఆయన అంటే ఇష్టం ఒక గంటన్నర పూజ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అబ్రాడ్ వెళ్ళినా అన్ని సమస్తం పూజా సామాగ్రితో వెళ్ళిపోతాడు గంటన్నర చేస్తాడు ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది నాన్న టైం ఫ్లైట్ పర్వాలేదు ఇంకో ఫ్లైట్ ఉంటుందమ్మా డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇంట్లో నేను బాగానే చూశాను ఆయన అక్కడే కాదు ఇల్లు అంత పైన అంతా ఉంటాడు అక్కడక్కడక్కడక్కడ దండాలు పెట్టుకుంటూ వస్తుంటాడు ఆయన సో మీకన్నా ఎక్కువ బాబుకే భక్తి ఉంది అయితే మా పాప జోక్ చేస్తుంది మమ్మీ ఇంకొక నాలుగు ఫోటోలు పెట్టే తరుణ్ బయటికే వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ దండాలు పెట్టుకుంటూ లేట్ అయిపోతుంది మరి ఇంత కామెడీ చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి కామెడీ కాదు నిజంగా అప్పుడు ఎక్కడైనా వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో చిన్నదో బొమ్మ ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఒక బొమ్మ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా వచ్చేదండి చాలా చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది కదా మంచి మంచి అలవాట్లు అది లవర్ బాయ్ అలాంటి అన్ని రొమాంటిక్ అన్ని లవ్ మూవీస్ చేసిన నిజం చాలా భక్తి తరుణ్ గారు చాలా అంత భక్తి ఉందని చాలా మంది తెలియదు కూడా అయితే నిజంగా ఈ రోజుల్లో అలాంటిది కష్టమే నిజంగా ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను ప్రహ్లాదుడు చేశాను ఎన్నో పౌరాణిక క్యారెక్టర్లు నేను చేశాను సీత అది కానీ నేనే అలా పూజలు అవి ఎక్కువ ఏం చేయను నేను ఒక దండం పెడతాను పొద్దున్న ఒక దండం రాత్రి ఒక దండం అంటే దేవుడికి ఏ గుడిలకి పిలిస్తే వెళ్తా పాటు వెళ్తుంటాను అండి తరుణ్ గారు హ్యాట్స్ అప్ టూ సార్ గంటన్నర పూజ చేసే ఏకైక నిజంగా మీరు కావాలంటే చూడండి ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పూజ చేస్తాను అంటే చాలా ఏవో ఆయన సోత్రాలు మంత్రాలు ఆయన నామాలు ఏవో ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ చదువుకుంటుంటు అదే అంటాను భక్త ప్రహ్లాదుడు నాకంటే భక్త ప్రహ్లాదుడు ఏంటి వచ్చింది ఆ భక్త చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఫిఫ్త్ ఇయర్ అప్పుడు ఒకసారి మాల వేసుకున్నారు అయ్యప్ప మాల వాళ్ళ డాడీ చక్రపాణి గారు వెళ్తున్నప్పుడు తనకు కూడా వేసి తీసుకెళ్లారు అప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది తను ఆ పొద్దున్నే పూజ సాయంత్రం పూజ నాన్ వేసి తినకుండా ఆ పంచి కట్టుకుని రెండు పూట్ల స్నానాలు చేసి నైట్ టైం టిఫిన్ తినడం ఇలా ఉంటాయి కదా అయ్యప్ప స్వామి అప్పటి నుంచి అలవాటు తను అలా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వెళ్ళాడు వాళ్ళ డాడీతో ఇంకా అలాగా కంటిన్యూ అయిపోయింది తను 
ఆ పొద్దున్నే పూజ సాయంత్రం పూజ పాప పాప తక్కువ పూజ పాప నాలా నమస్కారం పొద్దున్న ఒక నమస్కారం సాయంత్రం ఒక నమస్కారం అంటే లేవగానే భగవంతుడికో నమస్కారం పడుకునేటప్పుడు గుడ్ నైట్ ఒక నమస్కారం అంతే సూపర్ టెంపుల్స్కి వెళ్తాం ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్తాం అలాగనే ఏం కాదు ఏ తిరుపతి ప్రతి ఇయర్ వెళ్తాం అలాగా అంత గంటలు గంటలు వచ్చిన పూజలు చేయడం అవన్నీ అమ్మగా తరుణ్ కెరీర్లో కావచ్చు లేకపోతే చక్రపాణి గారి కెరీర్లో కావచ్చు పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషన్ రెండు మిమ్మల్ని బాగా కదిలించిన విషయం అంటే ఏమని చెప్తారు రోజా రమణి గారు అంటే కెరీర్ హార్ట్ టచ్చింగ్ కెరీర్ పరంగా హార్ట్ టచ్చింగ్ అంటే ఎప్పటికీ ఆ ప్రహ్లాద క్యారెక్టర్ నేను చేశానా అని ఇప్పుడు అనుకున్నప్పుడు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది అది మీది నాది వీళ్ళ గురించి యాక్చువల్గా నేను వచ్చింది పౌరాణిక వేషంలో నుంచి వచ్చాను అలాగే చక్రపాణి గారు కూడా అన్ని ఆ రాముడు కృష్ణుడు అయ్యప్ప ఇలాంటి పౌరాణిక వేషాలు అత్రి మహాముని ఇవన్నీ వేషాలు వేయడం అదొకటి చాలా టచ్చింగ్ అనిపిస్తుంది మరి అలాగే తరుణు తనంత భక్తి ఇదైనందుకు అదొకటి ప్లస్ అది కాకుండా తను ఫస్ట్ చేసిన అంజలి పిక్చరు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినప్పుడు అలా నేను చక్రపాణి గారు ఏడ్ చేసాం టీవీలో అనౌన్స్ చేసి అదే చూసాం ఫస్ట్ మాకు అదే తెలిసింది ఆనంద భాష్పాలు చాలా చాలా అంటే రేర్గా అవుతుంది ఒక మదర్ అండ్ సన్కి అవ్వడం అన్నది రేర్ కదా నేను ఫస్ట్ పిక్చర్ నైట్నల్ అవ్వడం అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను తనకి అలాగ రావడం మళ్ళీ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగా చాలా అంటే మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఒకటి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మాకు చెప్పకుండా చేశారు సర్ప్రైజ్గా ఓకే ఇద్దరు వాళ్ళు పాపం మా ఫ్రెండ్స్ని మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరినీ పట్టి వాళ్ళందరికీ చెప్పి ఎవరికి తెలియకుండా సర్ప్రైజ్గా చాలా బాగా చేశారు అదొకటి మర్చిపోలేని ఒక హార్ట్ వచ్చింది సో ఆనంద భాష్పాలతో వచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ పేరు బాధతో వచ్చే కన్నీళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా అలా తరుణ్ కెరీర్లో కానీ బాధతో అది జరగకుండా ఉండాల్సిందే బాధతో వచ్చినవంటే ఎప్పుడైనా రూమర్స్ లాగా అయినప్పుడు చిన్నగా బాధ అనిపిస్తుంది కానీ రూమర్సే కాబట్టి అది బాధ అనిపించదు అది ఇప్పుడు మనకు అది నిజం అంటే బాధపడాలి అది రూమర్స్ ఎందుకు ఇలాగ రాస్తారు ఎందుకు ఇలాగ వస్తున్నాయి అని కొంచెం బాధ ఉంటుంది అది కామన్ ఎవరికైనా నేను చెప్పాను కదా ఎక్కువ బాధ అంటే తల్లిదండ్రులు లేకపోవడం అన్న బాధకు మించిన బాధ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండదు అంటే ఒక్కసారి అమ్మ నాన్న లేరా అన్నది తలుచుకుంటే అది ఎంతైనా పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు మనం పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు అదొకటి తర్వాత నేను ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మైండే అసలు ఇదైపోయింది నాకు అలాంటిది నా పెట్స్ నేను నేను పెంచుకున్న పెట్స్ ఇది చనిపోయినప్పుడు ఆ బాధ అసలు తట్టుకోలేకపోయాను ఒక వన్ ఇయర్ బయటపడలేదంట మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్లో నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అన్నమే సరే భోజనం కూడా చేయాలి కాఫీ కాఫీలు తాగేసి అలాగే ఏదో రెండు బిస్కెట్లు తినేసి అది మెడిసిన్స్ వేసుకోవాలని అంత షేక్ అయిపోయాను అంటే నేనే ఎంతో మందికి కౌన్సిల్ ఇస్తు కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంటాను బ్లూ క్రాస్లో చాలా యాక్టివ్గా మెంబర్ మీరు బ్లూ క్రాస్లో యాక్టివ్గా కాదు బట్ ఏంటంటే ఈ యానిమల్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు హెల్త్ పరంగా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంటాను ఈ యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంటాయి కదా స్ట్రీట్ ఇప్పుడు పెంచుకునేవైతే మనం బాగా చూసుకుంటాం కేర్ చేసుకుంటాం వాటికి ఎవరు చూస్తారు కదా అలాగే బాగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వాటికి ఫుడ్ ఉండదు అలా ఫుడ్ పెట్టడం నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డాగ్స్కి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అందరం కలిసి చేస్తుంటాం నేను ఒక్కదాన్ని అని కాదు వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటాం యాక్చువల్గా నాకున్న ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఎంతసేపు ఇండస్ట్రీలోనే ఇండస్ట్రీలో అంటే అక్కడ షూటింగ్ చేసేవరకే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఎవరికి ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటాం నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నది నా ఫిఫ్టీయత్ ఇయర్ వచ్చాక నాకు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు చాలామంది ఓకే సో వాళ్ళు నా లక్ ఏంటంటే అందరు వెరీ హెల్పింగ్ హెల్పింగ్ నేచర్ అంటే నాకున్న ప్రతి ఫ్రెండ్ కూడా హెల్ప్ చేసి చారిటీ చేసేవాళ్ళే ఉన్నారు అలా అని నేను చూస్ చేసుకోవాలి సోషల్ సర్వీస్ ఎక్కువ కదా చేస్తుంటారు అంటే నేను ఎక్కువ ఫోటోలు అవి తీసుకుని పెట్టను నాకు పెద్దగా అది ఇష్టం ఉండదు అంటే మనం ఇలా చేస్తున్నామని చూపించడం నాకు ఇష్టం ఉండదు 
చేస్తాను చిన్న చిన్నగా పెద్దగా చేయను చిన్న చిన్నగా చేస్తుంటాను ఇప్పుడు ఎవరైనా హెల్త్ పరంగా వచ్చి మనం అడుగుతారు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఏం లేదు వాళ్ళు అంత ఎఫర్ట్ చేయలేరు కాబట్టి మనం మాట్లాడి డాక్టర్స్తో కొంచెం అలా చేయడం తర్వాత మెడిసిన్స్ ఏమైనా ఇప్పించడం మనకు ఉన్నారు డాక్టర్స్ అవి హెల్ప్ చేసే డాక్టర్స్ ఉన్నారు చాలు అదే చెప్పాను కదా నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ చాలామంది చాలామంది అందరూ హెల్పింగ్ నేచరే నాకు చాలామంది ఉన్నారు అలాగా గీత గారని లలిత గారని కరుణ అని ఇలాగా మంజులారావు అని సిరి భూపాల్ అని పావ్ అని రాధ లాయర్ ఆవిడ ఆవిడ అని ఇలాగా కొంతమంది ఉన్నారు నాకు అంతా ఇంచుమించు నా ఏజ్ వాళ్ళు వెరీ హెల్ప్ ఒక ఫార్టీ ఉంటాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే లేదు అబౌ ఫిఫ్టీ అందరూ అందరూ ఆ ఇంచుమించు సిక్స్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంది అందరూ వెరీ హెల్పింగ్ నేచర్ నాకు వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ అంటే నేనేదో చేయాలి అనుకుంటే మేము ఉన్నాం కదా రెండు మధ్య వద్దాం అండి అని ఏదో ఒకటి చేసేస్తూ ఉంటాం అందరికీ మీ ఇంట్లో మీరు చారిటీ బాగా చేస్తారు హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా ఎక్కువ ఇది పిల్లల్లో ఇద్దరికి ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చింది పాపక తరుణ్ బాబుక యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో అందరికీ ఉంది అలవాటు ఎవరైనా కొంచెం ఇదిగా ఉన్నారంటే చేసేస్తుంది నాకు అందుకని మదర్ తెలిసా చాలా ఇష్టం ఇన్స్పిరేషన్ ఆమె ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నా మనం అంత చేయలేము బట్ ఇష్టం అలాగనే అందుకే చిరంజీవి గారు కూడా అలా చేస్తుంటారు ఆయన కూడా మదర్ తెరసాను ఎక్కువ లైక్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎవరైనా మన ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎంతో చేశారు ఆయన నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్కే చాలా వాటికి ఆయనే హెల్ప్ చేశారు లక్షల్లో మేమందరం ఇలా చేస్తున్నాం ఆయన చాలా పెద్ద లెవెల్లో చేస్తున్నారు అలా చేస్తుంటుంటే మరి నువ్వు కూడా టీవీ తరఫున ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసి ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ అంటే వాళ్ళ పొజిషన్స్ చూసి కొంతమందిని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక హెల్పింగ్ ఇప్పుడు మనమే ఇవ్వాలని కదమ్మా నువ్వు హెల్ప్ చేసే విధానం ఉంది కదా అది చాలా గొప్పతనం దాన్ని ఇంత బిజీగా ఉంటూ కూడా మనం చేస్తున్నాం అంటే చాలామంది అలాగా ఈ మధ్యన చూస్తున్నాను కదా ఇంటర్వ్యూల్లో రియల్లీ గుడ్ నాకైతే ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఇంత మంచి మనుషులు ఉన్నారా అనిపించింది కొంతమందిని చూసినప్పుడు లైక్ చిరంజీవి గారిని ఎస్పెషల్లీ ఆయన అంతటా ఆయన ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఎంత కావాలి అంటే అసలు అలా ఏంటి ఎంత కాలం అడుగుతున్నారు ఎలా వాలంటరీగా అడుగుతారు వాలంటరీగా మనం మనం అడిగితే అది వేరు మీరే చెప్పండి రోజు ఎంత ఇద్దాం మరి రెండు లక్షలు ఇద్దామా మూడు లక్షలు ఇద్దామా మూడు సరిపోదేమో ఐదు లక్షలు ఇద్దామా మరి నేనైతే బ్లాంక్ అలా ఎందుకంటే ఆయనకి మొదటి నుంచి ఆ బ్లడ్ బ్లాంక్ అన్న బ్యాంక్ అన్నది ఐ ఇదన్నది తర్వాత ఈ మన ఇండస్ట్రీ ఇదైనప్పుడు కరోనా అయినప్పుడు అందరికీ గ్రోసరీస్ అవి ఇచ్చాడు అటు ఇవ్వడం తర్వాత ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి సిలిండర్సు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇది చేయడం ఒకటి కాదు కదా ఎవరికైనా ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి క్యాష్ ఇవ్వడం పంపించడం చాలా రియల్లీ గ్రేట్ ఈ మధ్య నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్కి దాదాపు పది లక్షల పైన చెక్కులు పంపించారు మరి నిజంగా గ్రేట్ చిరంజీవి గారు ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా రియల్లీ గ్రేట్ నిజంగా ఒక అబ్బా అంజనమ్మ గారి నిజంగా బ్లెస్సింగ్ అలాంటి ఒక మంచి బిడ్డ పుట్టడం నిజంగా గ్రేట్ గ్రేట్ అది అంటే సినిమాలో హీరోగా ఉండడం వేరు రియల్ లైఫ్లో హీరోగా ఉండడం వేరు ఆయన రియల్ లైఫ్ హీరోనే రియల్ లైఫ్ హీరో లాగా ఎప్పుడు అనిపించదు కూడా ఎవరికి గ్రేట్ అది అండ్ మీరు కూడా చేశారు చాలామందికి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి రోషన్ చేద్దాం అని కూడా అడిగారు చిన్నవి చేస్తుంటాను నేనే వాలంటీర్గా ఫోన్లు చేస్తుంటాను వాళ్ళకి నీ దగ్గరే నెంబర్లు తీసుకుని చాలామందికి చేశాను మన ఈ మధ్యన ఇద్దరు ముగ్గురు కెమెరామెన్ ఆయన వాళ్ళందరూ ఆర్టిస్టులు చిన్న చిన్న మన మన వరకు చిన్న చిన్నవి చేస్తుంటాను నేను కూడా గ్రేట్ అది తొందరగా రాదు అందరికీ మనకి ఎందుకు లే అనుకున్న రోజులు ఇవి కానీ మనకు కావాల్సిందే కాకపోయినా కానీ మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి యాక్చువల్గా వాళ్ళందరూ కూడా మనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళే ఒకప్పుడు నిజంగా అంటే నిజంగా నీ వల్ల కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుంటారు వదిలేస్తారు అక్కడితో ఏమ్మా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం బాబు మీరేం చేస్తున్నారు అవునా అయ్యో అంటారు అంతే అయిపోయింది అక్కడితో అలా కాకుండా వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా నాకు నువ్వు అడిగావు ఒకటి అలాగా సరే వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు కానీ వాళ్ళు అడిగావు అది మాకు ఐడియా లేకపోయినా వస్తుంది ఓ చేయిద్దాం చిన్నగా ఏదో చేద్దాం ఇది మనకు కలిగిస్తున్నావు కదా అది రియల్లీ గ్రేట్ బయటపడలేదు నేను మార్నింగ్ ఒక ఇష్యూ చెప్పినప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు వెళ్ళేటప్పుడు బ్యాగ్ నిండా పెట్టి ఉంచుతాను కింద అన్నారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒక ఫోర్ పిల్లర్స్గా నిలబడ్డారు ఆ రోజుల్లో శోభన్ బాబు గారు కూడా అందరితో వర్క్ చేసి ఒక భాగ్యం కలిగింది 
ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం అమ్మకి ఇచ్చే గౌరవం అంటే ఏమని చెప్తారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన నలుగురు హీరోలు కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు రామారావు గారు అయితే ఎవరిని పేరు పెట్టి కూడా పిలవరు సెట్లో నా ఎంత చిన్నది అన్న ఆయన దగ్గర ఆయన తెచ్చిన నాలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను ఆయన డైరెక్షన్లో చేశాను అమ్మ రోజు ఎట్రా అన్నారు టేక్ రెడీయా అమ్మాయి రండి అలాగే అంత గౌరవం అలాగే ఏఎన్ఆర్ గారు అయితే కొంచెం జోకులు చేస్తారు సరదాగా కానీ ఆయన జోకులు అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే బా ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాం చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది సెట్లో ఆయన అలాగా ఆయన ఒక సినిమాలో నేను ఆయన నన్ను పెంచుతారనమాట ఆయన రిక్ష ఆయన చాలా ఆయన్ని తీసి పారేసినట్టు మాట్లాడుతుంటాను అనమాట ఏంటి పిల్ల నువ్వు నన్ను గసురుతున్నావు నువ్వు నాతో డూయెట్లు పాడాలి కానీ ఇలా గసరకూడదు నేను అప్పుడు ఎంత తొమ్మిది ఏళ్ళు ఆయన పెద్ద అయింది అలా ఉంటాయి ఆయన జోకులు ఓ నువ్వు నన్ను గసురుతుంటే నాకు చిరాగ్గా ఉంది నువ్వు నన్ను డూయెట్లు పాడాలి నాతోటి తొందరగా పెద్దదాన్ని వైపు ఉపా ఓ డూయెట్ వేసేసుకుందాం ఆయన కృష్ణ గారు అయితే చాలా అసలు రెస్పెక్ట్ అండి మన నమస్కారం అన్నాం అనుకోండి అంతే ఆయన మళ్ళీ మనం అంత చూడ్డు ఆ సీన్లోనే మనతో యాక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఆయన అంతా సినిమా గోల సినిమా కలెక్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఏది హిట్ అయింది ఏది ఫ్లాప్ అయింది ఆ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ ఈ సినిమా ఎందుకు రిలీజ్ అవ్వాలి ఈ గోల అయింది ఇంకా శోభన్ బాబు అయితే నన్ను అయితే నేను ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ సిస్టర్గా చేశాను అవును ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ సిస్టర్గా చేసినప్పుడు నన్ను ఆయన సిస్టరీ అని పిలిచేవాడు ఆయన కొంచెం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటే సిస్టరీ అని పిలిచేవాడు ఒకరోజు నన్ను ఇలా చూస్తున్నాడు నేను మేకప్ వేసుకుంటున్నాను ఏదో వేసుకుంటే నన్ను నేను నేను చూసాను రెండు మూడు సార్లు ఎందుకలా చూస్తున్నారు అని అడిగాను అంటే చెప్తా అన్నాడు ఆయన చెప్పలేదు మధ్యాహ్నం బ్రేక్ టైంలో కొంచెం డల్గా ఉన్నాడు ఆయన ఏంటి చెప్తానన్నారు డల్గా ఉన్నారు అన్నాను ఆయన సిస్టర్ ఒక ఆమె చదివిపోయారు ఆమె అలా ఉండేవాడు అయితే ఓకే ఓన్ సిస్టర్ అది చాలా ప్రేమ ఆయనకి ఆ సిస్టర్ అంటే ఆ తెలుగు నేను ఒక ఎనిమిది సినిమాలు ఆయనతో సిస్టర్గా చేశాను నాకు మా సిస్టరే వచ్చి నాతో యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది అనేవారు సిస్టరీ అని ఆయన ప్రతి పుట్టినరోజుకి ఫోన్ చేసేదాన్ని జాన్ ఫోర్టీన్ ఆయన పుట్టినరోజు ఆయన చేసిన సినిమాలన్నీ పెద్ద హిట్ అయినాయి ఎప్పుడు చాలా ఫుడ్లో విషయాలు మాకు అప్పుడు టీవీ ఎస్ఎల్ ఫోన్లు ఏం లేవు కదా ప్రపంచ విషయాలు ఏం పెద్ద తెలిసేవి కాదు ఆయన దగ్గర ఒక ఆయన ఉండేవారు గురువు గారులో ఒక అతను అతను ఈయన ఆ ప్రపంచ విషయాలు మాట్లాడుకుని అవన్నీ ఇంపార్టెంట్గా మాకు చెప్పేవారు ఓకే అంత నాలెడ్జ్ బిస్కెట్స్ తినేవారు బిస్కెట్స్ తినేస్తే పాలల్లో ముంచుకోవద్దు అనేవారు పాలల్లో ముంచుకుని తింటే ఫ్యాట్ అయిపోతారు ఐస్ వాటర్లో ముంచుకుని తినేవారు ఓకే ఇలాంటివి మంచి మంచి విషయాలు అన్నమాట ఒకసారి చిన్న చిన్న కాలువలా ఉంటాయి కదా పిల్ల కాలువలా అది జంప్ చేసే వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి ఆయన వెళ్ళాలి నేను జంప్ చేసి వెళ్ళిపోయాను ఆయన జంప్ చేయట్లా చేయలేదు వేరే కాలు పెట్టి షార్ట్ తీసుకోమన్నారు ఎందుకని అడిగాను అదే కాలు చిన్నది నేనే జంప్ చేస్తాను లంగా ఉని అవి వేసుకుని మీరేంటి చేయను అంటున్నారు అన్నాను ఎందుకమ్మా కాలు మడత పడి అందులో పడిపోయాం అనుకో అప్పుడు డీసర్ ఏమవుతాడు నేను అలాంటి రిస్క్లు చేయను చేయను నువ్వెందుకు చేసావు చేయకు ఇక మీద అలాంటి వాడు అది చిన్నది అది ఏదో పెద్దది అయితే కాలు ఇరిగిపోతుంది అయ్యేమో కాలు బెణికిపోతే షూటింగ్ ఆగిపోదా అంత కేర్ అనమాట అంత జాతి ఇలాంటివి అంటే మోటివేట్ చేయడం మన అందరిని తర్వాత ఆయన ఏంటో రాసుకుని చింపేస్తుంటాడు పేపర్లు మళ్ళీ నన్ను చింపమన్నేవాడు ఆయన అన్ని పేపర్లు రాసుకుంటే చి సిస్టరీ చింపాయి సిస్టరీ చింపాయి మళ్ళీ చింపానా లేదో చూస్తాడు ఆయన ఏంటంటే లెక్కలు ఏదో ఆయన ఏదో రాసుకుంటాడు ఏమో ఏం లెక్కలో మనకు తెలియదు మనకేం అర్థం అవ్వదు అయ్యే ఆయన కోడ్ భాషలో రాసుకుంటాడు అవి చింపానా లేదా చింపావా చింపావా అంటే ఎక్కడ ఏ లాంటి కొందరు రాసుకుంటారు అనమాట కొడంబాకం పది శ్రీనగర్ పది సౌత్ ఇండియా అనే రిచెస్ట్ సినిమా హీరోస్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ శోభన్ బాబు గారి పేరు తర్వాత మురళీమోహన్ గారి పేరు చెప్తారు హైదరాబాద్ శోభన్ బాబు గారు ఎప్పుడన్నా జాగ్రత్తలు చెప్తారు అమ్మ సంపాదించి చెప్పేవారు చాలా చిన్న చిన్నగా అంటే నేను చిన్నదాన్నే కదా పెద్దగా నాకు అప్పుడు అంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి చెప్పేవారు అంటే ఏదన్నా డబ్బు ఇలా చేయ హీరోయిన్లు కూడా జాగ్రత్త పడమని చెప్పేవాళ్ళు ఆయన చెప్పేవారు అమ్మ నాకు పెద్దగా ఈ సరదా విషయాలు ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఓ బిస్కెట్లు ఇలా తిను పాలల్లో తినుకు నీళ్ళల్లో ముంచుకుని తిను నీళ్ళల్లో బిస్కెట్ తినడం ఏంటంటే ఒకసారి ఐస్ వాటర్లో ముంచుకుని తిన్నంత బాగుంటుంది అని తినిపించారు తిన్నాను బాగుంది 
అలాంటి విషయాలు తర్వాత ఫుడ్ వచ్చి చేతితో తినకూడదు స్పూన్తో కొట్టేవారు ఇక్కడ చేతితో తింటామంటే ఎక్కువ తింటామంట రుచి అంట స్పూన్తో తినమనేవారు స్పూన్తో ఎంతసేపు తింటాం స్పూన్తో నచ్చదు కదా ఆయన స్పూన్తో తినేవారు అలాంటివి జయలలిత గారు శోభన్ బాబు గారు అసలు వాళ్ళ ప్రేమ చెప్పలేదు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ చివరి రోజులు ఏదో కుదరక అది బెడిసి కొట్టింది కానీ అంటారు నాకు నిజంగా పర్సనల్ గా తెలియదు ఎందుకంటే నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి నాకైతే నా వరకు అయితే రాలేదు ఆ విషయం అసలు ఆయన ఎంతసేపు చాలా జాగ్రత్తలు చెప్తారు డబ్బులు దాచుకోమంటారు ల్యాండ్స్ కొనుక్కోండి ఇల్లులు కొనుక్కోండి నగలు కొనుక్కోండి ఆడవాళ్ళు ఇలాగిలాగ చెప్పేవారు కానీ నాకు మాత్రం ఈ సరదా విషయాలే ఉండేవి నేను ఎప్పుడు ఆ ఇది కానీ షూటింగ్ మాత్రం సిక్స్ దాటితే ఆయన ఒక వన్ మినిట్ కూడా ఉండదు ఓకే ఉండేవాడు కాదు ఆయన ఒక్క షాటే నండి సీన్ అయిపోతుంది అంటే ఉంటే రేపు తీసుకోవచ్చు అని వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు మీరు అలా ఆరు గంటలకి పారిపోతారని అడిగాను ఒకరోజు ఆ ఒక్క షాట్ తీస్తే ఏమైపోతుంది మీకు అంటే సిస్టర్ నీకు తర్వాత చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను అని ఎప్పుడు ఏమి చెప్పలేదు నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను రెండు సార్లు అడిగా రాజా పిక్చర్ షూటింగ్లో ఇలా చూస్తుంటాడు ఆయన సిక్స్ అవుతుంటే ఆరు గంటలకి రెండే షాట్లు ఉన్నాయి సీన్ అయిపోతుందని అడిగాను అని అలా విగు తీసేస్తాడు ఆ విగు కూడా ఇస్త్రీ చేసుకున్నట్టు ఉండాలండి అంత నీట్ అనమాట రీల్ కదా అది విగ్ ఆయన విగ్గు బట్టలు నలగకూడదు ఎక్కడ మట్టి అవ్వకూడదు విగ్ ఫ్యాన్ పెడితే దూరంగా పెట్టాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా అనమాట తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది ఇంటికి ఆరు అంటే ఆరు గంటల వరకు ఓకే గ్లామర్ ఉండాలి సిస్టరీ ఆరు గంటల తర్వాత కూడా యాక్ట్ చేసి మొహం అంతా ఇదైపోయి ఏంటి ఇలా ఉంది స్క్రీన్ మీద అనకూడదు ఆరు గంటలు మీరంటే వెళ్ళిపోతారు మేము అలా వెళ్ళిపో నువ్వు కూడా నేను వెళ్ళిపోతే నీకు షూటింగ్ లేదు కదా అంతే కదా ఆయన షార్ట్ లేదు కాంబినేషన్ మాకు ఇష్టం ఆయనతో షూటింగ్ ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోయేవాడు బట్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడు భయపడలేదమ్మా అంత మంచి మంచి సీన్స్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్స్ భయం లేదు కానీ భక్తి ఆయన అంటే గౌరవం నాకే కాదు సెట్లో అందరికీ ఆయన వచ్చాడంటే నిజంగా ఒక రాముడే ఏదో వచ్చే అవతారం వచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళందరూ పెద్ద అయిన అనేవారు అందరూ ఎందుకంటే ఆయన చాలా గౌరవించేవాళ్ళు ఆయన ఎదురుగుండా వెంటనే కూర్చుని పోవడం అలాగా అవన్నీ చేసేవాళ్ళం కాదు కూర్చునేవాళ్ళం పక్కకు కూర్చునేవాళ్ళం ఆయన ఏదైనా ఒక మాట అంటే అలాగ అనేవాళ్ళు అందరూ గౌరవం యాక్టింగ్లో మెలుకులు చెప్తుంటారా చెప్తాడు ఆయన అమ్మ ఇది చాలా మంచి సీను చాలా సెంటిమెంట్ పిక్చర్కి చాలా మెయిన్ సీన్ ఇది చాలా బాగా ఫుల్ ఎమోషన్గా చేయాలమ్మా కమ్ అన్ టేక్ రెడీ టేక్ అంటే ఒకటి చేసేవాడు ఆయన టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అనేవాడు ఫస్ట్ టైం మనం టచ్అప్ చేసుకుంటాను టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అమ్మాయి చేయండి రెడీ కమాన్ అదేంటి టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అని ఇప్పుడే అని రెడీ అంటాడు ఏంటి వెంటనే రెడీ ఒక్కరోజు అయితే డ్రైవర్ రామ్ షూటింగ్ అప్పుడు నిమ్మకూరులో షూటింగ్ జరుగుతుంది మేమంతా విజయవాడ సిటీలో హోటల్లో ఉన్నాం ఒక బస్ పెట్టారు అందరికీ మొత్తం నిమ్మకూర వెళ్ళడానికి పెడితే మార్నింగే వచ్చి మా మేనేజర్ వచ్చి తలుపులు కొట్టి కమాన్ రండి రండి రెడీ 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 బస్ వచ్చేసిందంటే వస్తున్నామయ్యా వస్తున్నామయ్యా అని చెప్పి పట్టుకుని ఆ మేకప్ మెయిన్ సామాన్లు కొట్టిన అందరం వస్తున్నాం ఎక్కి ఇలా బస్లో అడుగు పెట్టాం ఫ్రంట్ సీట్లో ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ మేనేజర్ని బట్టి ఉతికిసాం తర్వాత అదేంటయ్యా రెండు రెండు అండ్ పెద్ద అయిన బస్సులు ఉన్నారని చెప్పవే అంటే చెప్పొద్దన్నారంట ఆయన ఎవరెవరు ఏ టైంకి వస్తారో చూస్తాను అని చెప్పక ఎవరికి అన్నారు ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి బస్సు లేదు తీసలేదు పొద్దున్న నాలుగున్నరకు రెడీ టైమింగ్ అంటే ఆ తర్వాత రాలేదు అమ్మో ఆయన టైమింగ్ అంటే టైమింగ్ సూపర్ నాకు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో బాగా నచ్చేది ఆ సాంగ్ అసలుకి మీరు గుడ్డమ్మాయిగా యాక్ట్ చేసి నిజంగా కళ్ళు లేని అమ్మాయిగా ఆయన కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా ఓ మై గాడ్ చాలా మంచి పాట ఆయనతో చేయడం ఒక అదృష్టం టూ లైన్స్ ప్లీజ్ కాదు ఆ పాట చాలా మంచి పాట రోషన్ ఒక టూ లైన్స్ చాలా సెంటిమెంట్ పాట నేనంత నేను మాట్లాడేస్తా ఉంది నీకు తెలుసు అసలు నాకు సింగర్ అవ్వాలని కోరిక ఉండేది సింగర్ అవ్వలేదు ఇక్కడ మీ మీ కోరిక తీర్చుకో ఒక పెద్ద ఆయన ఏమన్నాడంటే ఎందుకమ్మా బాధపడతావు పాట మాట ఒకటే మాటని పాటలా పాడాలి నువ్వు మాటలు వందల సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పేసావు ఇంకా నీకు పాట పాడాలని ఆశే ఉంది అన్నాడు ఓహో పెద్ద అని చెప్పింది కరెక్ట్ అయినా ఆ రోజు నుంచి బాధ మానేశాను కానీ పాటలే వింటుంటాను ఎప్పుడు నాకు అంత ఇష్టం సింగర్స్ అన్న 
పాటలన్నా చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ రామారావు గారు పాడతారు అనుకుంటే ఏమని వర్ణించాను నా కంటి వెలుగును వెన్నంటి మనసును వెన్నెల నవ్వును నా ఇల వేల్పును ఏమని వర్ణించను రాముడు కాడమ్మా నిందలు నమ్మడు కృష్ణుడు కాడమ్మా సవతులు ఉండరు నువ్వు పూజించు దేవుళ్ళ లోపాలు లేని వాడు మీది బాగుంటుంది మీది బాగుంటుంది ఆ కాళ్ళ మీద పడేసి అదే పాట నేను రిపీట్ చేస్తాను ఆ దైవం ఎదురైతే నేనేమి కోరను నా అన్న రూపమే కనబడితే చాలు గ్రేట్ కానీ ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది కదా అవును ఆ దేవుడు కనిపిస్తే నిజంగా రామారావు గారు మళ్ళీ కనిపిస్తే బాగుంటుంది సూపర్ అంత గొప్ప నటుడే సూపర్ ఇంకేంటి మా లైఫ్లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు నిజంగా హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబో మీరు ఉన్నారు కూడా ఇంకేమన్నా లైఫ్లో ఇది అచీవ్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇలాంటి బాధలు ఉన్నాయి ఇది ఇంకా డ్రీమ్ తీర్చుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి ఒక అమ్మగా అమ్మమ్మగా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా మనం ఏమి అనుకోకుండా భగవంతుడు ఒక ప్రహ్లాద్ లాంటి సినిమా ఇచ్చి అంతమంది అంటే నాకు వాళ్ళందరూ లెజెండ్స్ ఒక రంగారావు గారు ఒక అంజలి దేవ్ గారు ఒక బాలమురళీ కృష్ణ గారు రేలం గారు పద్మనాభం గారు వీళ్ళు ఎవరో రమణారెడ్డి గారు ఎవరో తెలియదు నాకు వాళ్ళు ఎవరో ఏంటో కలర్లు మేకప్ వేసుకుంటున్నారు వస్తున్నారు వాళ్ళతో ఏదో డైలాగులు నేర్పుతున్నారు పాటలు పాడమన్నారు చేసాం అలాంటి ఒక సినిమా రావడం ఆ తర్వాత ఒక నూట ముప్పై సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం ఒక ఐదు ఆరు వందల సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పడం మా ఫ్యామిలీ అమ్మ నాన్న నా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మంచి ఫ్యామిలీ అలాగే మ్యారేజ్ తర్వాత ఒక మంచి ఫ్యామిలీ మంచి పిల్లలు బాబు పాప మీలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఎంతో ప్రేమగా అభిమానంగా గౌరవంగా ఉంటారు మంచి ఫ్రెండ్స్ సో ఇంతకంటే ఏం కోరుకోవాలి ఇంకేం కావాలి పెళ్లి భాషలు ఎప్పుడు మొగబోతున్నాయి అది ఎలాగ జరుగుతుంది కళ్యాణం వచ్చినా ఏదో వచ్చినా ఆగదంటారు అది జరుగుతుంది అంతే చాలు నాకు ఇంకా అంతకంటే ఇలా హెల్పింగ్ చిన్న చిన్న హెల్ప్ ఏమన్నా అంటే డబ్బే ఇవ్వాలని కాదు మాట సాయం కూడా చాలా గొప్పది నువ్వు చేస్తున్నది ఎంతో మంచి సాయం అలాగ చేస్తూ హ్యాపీగా అందరినీ ఎందుకంటే ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు నా మెయిన్ అది నాకు ఎప్పుడు ఎవరినైనా హర్ట్ చేసే విధంగా మాట్లాడడం వాళ్ళని ఒక డీగ్రేడ్ చేసి మాట్లాడడం లేకపోతే వాళ్ళ కష్టాల్లో ఉంటే మీ రాత తేలే అనడం అలాగ ఉండకూడదు మనం ఏం చేయకపోయినా ఏముంది కష్టాలు ఇవాళ ఉంటాయి రేపు పోతే మీకు మేము ఉన్నాం కదా ఆ భరోసా అది ఇప్పుడు నువ్వు అలాగ ఎంతమందికి ఇస్తున్నావు నిజంగా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అయితే హై లెవెల్లో చేస్తున్నారు ఆయన నిజంగా అవన్నీ గ్రేట్ ఇది ఇప్పుడు మదర్ తెరిసా చేస్తుంది అని ఆవిడ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవడం కూడా మా నాలాంటి వాళ్ళకి తప్పే ఎందుకంటే అంత చేయలేము మనం బట్ ఆవిడని ఒక ఒక రోల్ మోడల్గా మనం పెట్టుకుని ఒకళ్ళకి మంచి చేస్తూ ఒకళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతే అంతకంటే హ్యాపీనెస్ ఏం లేదు నువ్వే కావాలిలో చేసిన లవర్ బాయ్ తరుణ్కి అప్పుడు ఎంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద ఎప్పుడెప్పుడు కనిపిస్తారా అని వెయిట్ చేసే ఆడియన్స్ తప్పితే ఈయన ఎందుకు మానేశారని ఆడియన్స్ ఎవ్వరూ లేరు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి అతి తొందరలో మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద మిరాకిల్స్ జరగబోతున్నాయి అని బయట ఎక్కువగా వినపడుతుంది ఇండస్ట్రీలో అవునమ్మా మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగబోతుంది ఎప్పుడు మా లవర్ బాయ్ బయటికి రాబోతున్నారు లేదు బిజినెస్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారని విన్నాం దాని మీద సిట్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి రెండు సబ్జెక్ట్లు ఒకటి వెబ్ సిరీస్ ఒకటి ఒకటి ఫీచర్ ఫిలిం ఒకటి రెండు అందులో ఫస్ట్ ఏది మొదలవుతుందో ఇంకా ఐడియా రాలేదు నాకు సో డెఫినెట్గా మళ్ళీ తను మంచి పొజిషన్కి వచ్చి మీ అందరి ఆడియన్స్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి తనకి ఎప్పుడు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకా ఆ విధంగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ నేను కూడా అలాంటి మంచి పిక్చర్ కావాలి మ్యారేజ్ జరగాలి అన్నీ బాగుండాలి నా చేతుల మీద ఎంతమందికో హెల్ప్ చేసి మ్యారేజ్లు చేశాను కూడా సో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ డెఫినెట్గా పిల్లలకు కూడా ఉంది సో అమ్మే ఇంట్లో డైటీషన్ కాబట్టి అందరికీ చాలామందికి ఒక డౌట్ బాబేమో ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడా చెప్పలేదు కాబట్టి అప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే ఛామ్ అదే క్లో అదే ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు తరుణ్ గారు 
ఏంటి ఆ సీక్రెట్ ఏంటి అసలుకి ఏం తింటారు రోషన్ అస్సలు మేము డైట్ అంటే ఒక డైట్ లా ఫాలో అలాగ చెయ్యం అమ్మ ఎందుకంటే మేము అందరూ ఫుడ్ ఈసే బాగా తింటాం అన్ని నేను వెజ్ ప్యూర్ వెజ్ వాళ్ళందరూ ప్యూర్ నాన్ వెజ్ చక్రపాణి గారు ఉంటారు పాప అందరు కానీ డైట్ అంటే ఏముండదు అలాగని పిచ్చి పిచ్చిగా తినేయడం ఉండదు ఇష్టమైనది చక్కగా తింటారు అంతే దానికోసం సపరేట్గా ఏం లేదు వంట బాగా చేస్తారు పిల్లలు పిల్లలు ఎవరు పాపకు వంట రాదు పాప అమెరికాలో తను చదువుకుంటున్నప్పుడు వెళ్ళాము అప్పుడు చేసి పెట్టింది మాకు ఓకే ఇండియా వచ్చి చేయట్లేదు తరుణ్ గారికి అసలు వంట గది ఎక్కడుందో తెలుసా ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ వేస్తా ఆమ్లెట్ వేస్తా చక్రపాణి గారికి వచ్చే వంట ఓ సూపర్ అందుకే నాకు రోజు పేర్లు పెడుతుంటారు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అయిన ఒక మదర్ మీరు కూడా మామూలు అమ్మలా అందరు అమ్మలాగే నేను ఒక అమ్మని అంతే ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా అమ్మలకి ఏం చెప్తారు చాలామంది అమ్మలకి అమ్మలక అమ్మలకి నేనేం చెప్పగలుగుతున్నాను అమ్మకి చెప్పేటంత దాన్ని కాదు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థి పరిస్థుత పరిస్థితులు కొన్ని మనం టీవీలో పేపర్స్లో అవి చూస్తున్నాం జరుగుతున్నాయి కాకపోతే మనం నిజంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు సంపాదించాలి ఎందుకంటే ముందు అంటే మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి ఒక అమ్మ నాన్న బయటికి వెళ్ళిన ఇంట్లో అమ్మమ్మ నానమ్మ ఎవరో ఒకళ్ళు అత్త పిన్ను ఎవరో ఒకళ్ళు లేడీస్ ఉండేవారు పిల్లలకు ఒక ఇది ఉండేది ఇప్పుడేంటంటే పిల్లలు కొంచెం అమ్మ నాన్నలు ఇళ్లల్లో లేక వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చే టైంకి వీళ్ళు ముందు వచ్చేసి వాళ్ళకి వేరే కంపెనీ లేక ఈ ఫోనుల్లో పడిపోయి ఈ ఫోనుల్లో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం తింటున్నారు వాళ్ళు రాగానే ఇవన్నీ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం అంటే అమ్మలు ఎంత నాన్నలంటే కొంచెం వర్క్ చేసి వాళ్ళు బయటే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం పెద్దగా బ్లేమ్ చేయడం అమ్మలు కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పిల్లల మీద కొంచెం చేయాలి డెఫినెట్గా చేస్తే మంచిది బాగుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వరు తర్వాత అలాగే ఏదో ప్రాబ్లం జరిగింది కదా అని వెంటనే రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసేసుకుంటున్నారు కొంతమంది మదర్లు ఈ సూసైడ్ అటెంప్ట్ ఇప్పుడు పిల్లల్ని వదిలేసి చనిపోయినా ఆ పిల్లలు అనాథైపోతారు అలాగని పిల్లలతో సహా చనిపోవడం కదా తప్పది మనం బ్రతకాలంటే బ్రతకొచ్చు కష్టపడి బ్రతకొచ్చు అంటే చిన్న చిన్న కారణాలకు కూడా ప్రెస్టేషన్ అని డిప్రెషన్ అని లేకపోతే ఏదో ఒక సూసైడ్ అటెంప్ట్లు చేయడం అవి చేయకూడదు మనం ఎంతసేపు ఒకసారి మనకి పిల్లల పుట్టిన తర్వాత ఆ పిల్లల్ని గురించి మనం భవిష్యత్తు ఆలోచించుకుంటూ ఉండాలి గ్రేట్ వాళ్ళని చక్కగా చూసుకుంటూ ప్రతి ఇంట్లోని ప్రతి ఫ్యామిలీ ఒక పిల్లలు బాగున్నారు అంటే నిజంగా ఆ ఊరు బాగుంటుంది ఆ దే ప్రపంచం బాగుంటుంది దేశం బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటుంది గ్రేట్ మదర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ హ్యాపీ మదర్స్ డే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ రోషన్ నిజంగా నా హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నాను సుమన్ టీవీ వారికి సుమన్ టీవీలో వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి ఎస్పెషల్లీ సుమన్ గారికి నీ ఈ రోజున వచ్చి అమ్మ అమ్మ గురించి చెప్పమ్మని అడిగినందుకు నిజంగా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అలాగే నువ్వు కూడా చాలా చక్కగా ఇంటర్వ్యూ చేసావు మరి నువ్వు చేస్తున్న హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా కంటిన్యూ చేయి ఏది ఉన్నా మేమందరం నీకు సపోర్ట్ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొకసారి హ్యాపీ మదర్స్ డే అందరికీ నమస్తే